Also auch von mir ein herzliches Willkommen zur max herb schule und äh, auch wenn ich hier sehr kurzfristig eingesprungen bin, dann ist es äh, nichtsdestotrotz eine sehr, sehr große Ehre, dieses Podium hier heute Abend moderieren zu dürfen und dass ihr alle da seid, sagt ja auch, wie, ähm, wie spannend und wie aktuell das Thema ist und dass die, ähm, die Kritik der Kritik manchmal ähm, auch äh, noch interessanter, nein, ich möchte hier nicht jetzt schon die Diskussion vorwegnehmen, aber auf jeden Fall auf viel Resonanz stößt, was mich freut. So. Ähm, wir haben ja gestern schon gehört, gestern ging es um, ähm, naja, man könnte jetzt mit der heutigen Perspektive sagen, eher einem eurozentristischen, etwas patriarchalen und produktionsfixierten Marx-Lesarten der 50er und 60er Jahre. Es ging um ähm, Frankreich, Italien und Deutschland, woraus dann die Theorieströmung, Strukturalismus, also durch Althusser vor allen Dingen, des Operaismus und die sehr ökonomietheoretischen oder formanalytischen Lesarten des Kapitals in Deutschland hervorgegangen sind. Zentral war dabei gestern auch schon immer wieder das Verhältnis von Theorie und Praxis. Die Lektüre fand natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern war geprägt durch die Ereignisse der 68er-Bewegung, insbesondere das Pariser Mai, die Studentenbewegung oder vielmehr Studierendenbewegung, die ArbeiterInnenbewegung in Italien und die kommunistischen Parteien in Europa und ihr jeweiliges Verhältnis zur Sowjetunion. Und ausgehend von diesen Praxen, hat sich dann die neue Marktlektüre immer wieder auf diese Bewegungen auch bezogen, sich von ihnen abgegrenzt, interveniert und hat aber auch zeitgleich in vielen Fällen ihre theoretische Grundlage gebildet. Was dabei meist zu kurz kam, was gestern schon so ein bisschen anklang, sind viele andere Kämpfe auf der Welt oder auch feministische und postkoloniale Interventionen innerhalb der Studierenden- und der ArbeiterInnenbewegung. Beispielhaft zu nennen, aber wir kommen dazu nachher noch mal mehr, sind Bürgerrechtsbewegungen in den USA, die zweite Welle der Frauenbewegung, sowie viele antiimperiale und postkoloniale Bewegungen des globalen Südens. Renate Mohl hat es gestern schon angedeutet, äh, Frauen kamen bei Marx, aber auch in den neuen Kapitallesarten quasi nicht vor. Und so war der männliche weiße Fabrikarbeiter äh, die vermeintliche Norm, an der sich die Marx-Rezeption abarbeitete. Das heißt Subsistenzarbeit, Haus- und Sorgearbeit, also auch Reproduktionsarbeit genannt, aber auch kulturelle Praxen kamen darin ähm, selten bis gar nicht vor. Und davon ausgehend fanden dann Theoretisierungen zur sozialen Reproduktion und zur Subsistenzarbeit etwa in der weltweiten Bewegung Lohn für Hausarbeit statt. Das heißt, man kann zusammenfassend vielleicht sagen, dass die Ideologiekritik der neuen Marx-Lektüre somit selbst eurozentristisch, produktionsfixiert und äh, patriarchal verhaftet blieb. Als Reaktion darauf ähm, wurden die Cultural Studies, feministische und postkoloniale Interventionen, ähm, die alle haben gemeinsam, dass sie ganz strukturelle Kritik an der strukturalistischen Theorie geübt haben. Und äh, das wollen wir uns heute Abend noch mal genauer angucken. Es geht äh, darum, wie der Veranstaltungstitel schon sagt, um die blinden Flecken. Darum, welche blinden Flecken ähm, durch die Kritik aufgedeckt wurden, ähm, was für eine Kritik dabei an Marx selbst und seinen Werken geäußert wurde, aber auch an dem damaligen Marxismus und an der neuen Marx-Rezeption. Und uns interessieren heute ähm, sowohl die theoretischen Auseinandersetzungen und Debatten, die in diesem Zuge stattfanden, aber auch, ähm, so wie gestern auch schon, das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, also in der Praxis dann die damaligen politischen Kämpfe und Bewegungen, wie hat sich diese Kritik darin artikuliert. Und ganz zuletzt, und ich hoffe, wir haben dafür auch noch ein bisschen Zeit, die wichtigen Konsequenzen, die diese Kritik bis heute auch hat, ähm, dass wir das noch diskutieren können, ganz im Sinne einer neuen und aktualisierten Marx-Lektüre. Wir wären aber nicht bei der marx herbschule wenn die Marx-Kritik ihn überflüssig machen würde, das ist auch klar. Deswegen wird es auch darum gehen, über aktuelle Fragen zu sprechen, aktuelle Fragen der Culture Studies, des, Feminismen, des, des Feminismus oder vielmehr der Feminismen und der postkolonialen Kritik und inwiefern darin auch marxistische oder materialistische Perspektiven relevant sind. Genau, wir werden ähm, heute zwei Vorträge hören, nämlich einen ähm, kombinierten Vortrag. Wir werden mit äh, Angela McRobbie anfangen, die die Perspektive der Culture Studies vorstellen wird. Deswegen werde ich erst Angela McRobbie vorstellen und dann Maria de Ma und ähm, Nikita werde ich äh, kombiniert vorstellen, weil sie äh, ihren Vortrag ganz im Sinne der Intersektionalität auch zusammengelegt haben. Ja, Angela McRobbie, die ist Kulturwissenschaftlerin und Feministin. 
Sie ist äh, Professorin für Kommunikation am Goldsmiths College an der University of London. Dort beschäftigt sie sich vor allen Dingen mit Popkultur, mit Medienpraxen und mit Feminismus. Und Angela McRobbie ist äh, beeinflusst ähm, zum Beispiel von der Arbeit von Stuart Halls, um den es heute sicherlich auch noch gehen wird, ähm, aber auch dem Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies. Sie hat unzählige Bücher und Artikel herausgegeben über Popkultur, Gender, Sexualität, über Feminismus, über das Verhältnis von Feminismus und Neoliberalismus. Und nennenswert, was wahrscheinlich viele hier kennen, ist insbesondere das Buch äh, Top Girls. Es hieß Top Girls auf Deutsch, auf Englisch hieß es The Aftermath of Feminism. Und dort schreibt sie im Anschluss an Foucault, wie Frauen durch Fernsehserien und so Phänomene wie Bridget Jones oder auch Heidi Klum in neue postfeministische und neurotische Abhängigkeiten gedrängt und dabei degradiert werden. Ja, darin ging es auch, und das wird heute auch noch Thema sein, um den Zusammenhang zwischen Feminismus und dem Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, ich gebe dir das Wort. Dankeschön. So, is this better? Closer? Ah, yeah, okay. So, uh, well, uh, thank you, sir, for these uh, Einladung, Frank and Antonella. And es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht gut genug zu sprechen auf Deutsch. So, ich muss in Englisch sprechen. Aber I can go uh, fast, but I hope very clear, partly because I'm here so often speaking in English. Uh, Okay, so I was asked to uh, talk about British cultural Marxism, and if you like, it's uh, history, it's genealogy, and uh, that means looking back to the mid-1970s onwards to the present day, and uh, I'm trying very much not to do this with nostalgia or romanticism, um, but with a sense of uh, the distinctiveness of this project, and how it may be still useful today, hopefully yes, uh, but we can have a discussion about that. Um, one of the uh, starting points really, if somebody asks me what was or what is British cultural Marxism, particularly what was British cultural Marxism, I would say its starting point uh, comprised two strands. One was that it did not start on the factory floor. Uh, this marks it out as different from the operaismo work and uh, different from other strands of Marxism. It did not start on the factory floor. And secondly, it started with the idea of working class culture. Uh, really, working class culture was the kind of benchmark or the touchstone for the development of uh, British cultural Marxism and then cultural studies per se. Um, and I also thought it would be useful to say uh, just a, an introductory word, British cultural Marxism on the one hand and cultural studies particularly at the Birmingham Centre on the other. What is the relationship between the two? Of course, British cultural Marxism could be seen as a wider political movement. And for me, the essence of that movement actually was in the late 70s, early 80s, the anti-Nazi League and Rock Against Racism. You could say that in many ways that summed up something of the spirit of British cultural Marxism. Of course, producing really distinctive forms of music, uh, thinking about the specials and the selector and uh, Ghost Town and Stand Down Margaret, uh, if any of you know that uh, repertoire of records. So there was a slight distinction between British cultural Marxism and uh, cultural studies in the university, but as I hope to show, there were also very significant overlaps. Okay, let me begin. Of course, it's debatable as to what British cultural Marxism was and whether or not it still survives. In what follows, I offer some reflections on this phenomenon connected with the Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies. First, I will focus on the early formative years 75 to 85, late 1980s, and the influence of Stuart Hall, 
And then I'll offer some reflections on gender and feminism. While it's important to make a distinction between that body of work, which could be labelled as coming within the orbit of British cultural Marxism, and the various research studies and monographs which were published by the Birmingham CCS, it's also the case that the division was eroded. That's a really important distinction, I would say, uh, a, a, an important point to make, that the distinction was eroded with the deliberate aim of bringing into the spotlight for political relevance topics such as youth culture or TV news programs or advertising or women's and girls' magazines. The cultural in cultural Marxism was also a contested term and one with a very different genealogy from the Kulturwissenschaft tradition in Germany while also marking out a quite different political pathway from both the Frankfurt School and the Italian Operaismo movement or school. So there are numerous departure points. For example, Stuart Hall was a founding editor of the New Left Review, and you, I think many of you will have seen the film, uh, which was uh, really shown about one, two years ago, the Stuart Hall Project, directed by Jonah Comfra. So Stuart Hall was a founding editor of the New Left Review, whose Marxism was formed out of various currents through the 1950s and early 60s. From the mid-60s, the idea of popular culture, popular music, was inevitably associated with the students' movement and with new waves of radicalism. This remained one of the key forces for those who were determined to take popular culture seriously at the CCCS in Birmingham. But already prior to that, Stuart Hall was himself influenced by three key figures. The historian, Edward Thompson, E.P. Thompson, whose seminal book, The Making of the English Working Class, drew attention to popular culture. In many ways, it was about popular culture. It was about popular songs, ballads, the oral tradition, trade union banners, imagery, and the idea of popular memory as key elements in this production of class consciousness outside and beyond the official organizations of labor. Culture was related to, but also in excess of, party and trade union membership. Edward Thompson emphasized agency and the possibilities for creating a cohesive working class culture woven together with politics. Raymond Williams contributed to such debates in the UK through the idea of adult education classes which again touched into and gave value to working class culture as a way of life. That is to say, through the adult education movement, workers and uh, women at home were encouraged to bring their experience into the formal and informal education system. So pedagogy and education are a defining feature of cultural studies and British cultural Marxism in a way that you would never find the Frankfurt School talking about evening classes, I think. I could be wrong, but not, not that I've come across. Anyway, independent of the party affiliations of these intellectual figures, and Stuart himself, as far as I recall, was not a, never a member of the Communist Party or indeed the Labour Party, they shared a commitment to extending and expanding the political potential of working class culture. A, by giving it value and a history. B, by developing methodologies for analysis and for inserting this as a worthy area of disciplinary study within the university system. This was a big struggle, uh, perhaps one of the defining struggles, to bring popular culture, working class culture, into the university. It might sound like old hat to you here now, how many years later, but at the time it was an incredible study. Um, this in itself was part of the political project of British cultural Marxism. Stuart's writing and political activity remained firmly within this pedagogic mode, and he spent many years after Birmingham at the Open University, which is a kind of fern uni, uh, for, again, for non-traditional students, those who didn't go to Oxford or Cambridge or even the Russell Group University. So this was a very defining feature of the project. 
Over the years in Birmingham, a more theoretical Marxism was developed, often by working collaboratively, and in so doing, undermining some of the traditional principles of the academy. That too was considered part of the cultural studies project. But there was a key turning point in the development of British cultural Marxism, and this was the public debate between Edward Thompson and the subsequent parting of the ways between Stuart Hall and Edward Thompson. Edward Thompson deplored the Althusserian turn and its anti-humanism and theoreticism and produced as a result of this big quarrel a book, The Poverty of Theory. Stuart Hall was increasingly drawn to analysing the power of ideology. Stuart Hall felt that that in itself was a political project to dissect and decode and decipher the power of ideology. And indeed, its successes in manufacturing consent in the years running up to the election of Thatcher. And he also wanted to pay attention to how ideology actually functioned. And he found, as we all did also, in the famous Ideological State Apparatuses essay, which is well worth rereading, I would say, uh, even though it's gone out of fashion for many years, uh, a range of possibilities. A, it avoided crude economic reductionism, and B, it helped us to understand the idea of relative autonomy of media institutions, that is to say, as having, it seemed, their own internal autonomy. And this I find particularly useful in the context of uh, the times of Trump and neoliberalism. And thirdly, it allowed us to grapple with the materiality of ideology inscribed within everyday taken for granted working practices and as it was put at the time in the bricks and mortar of social life. And finally, there was a, a, an, a, the appeal of the ISA's essay was it allowed us to understand, again, the repetitive, repetitive appeal of ideology its sheer reassuring familiarity and its capacity to interpolate subjects. And indeed, interpolation is one of its most enduring uh, concepts, one used in the current times, used very often by Judith Butler, for example, and so on. So interpolation remains very much uh, part of that um, legacy. This so-called scientific Marxism of Althusser actually found a softer place in Birmingham, permitting the analysis of uh, television programs, nationwide TV, I'm trying to think of the a German equivalent, domestic television, uh, at prime time TV, makeover programs and how the nation is actually brought together in this kind of interpolative process. Um, the ideology also helped us to understand the power of the news, photograph and youth subcultures. In effect, the emphasis was on those forces which acted against the possibility of renewed class struggle in terms that went beyond those of Marcuse and also absolutely refuted the thesis of false consciousness. And again, I think this was one of the uh, more populist, popular trends within uh, Birmingham Cultural Studies, refuting the thesis of false consciousness. This Althusserian turn also marked a shift towards what was called continental Marxism. For the CCS in Birmingham, it was the Italian Marxist Gramsci, however, who also provided the strongest tools for developing further the idea of culture as a site of class struggle. Stuart and others focused on the idea of hegemony to refer to how social domination was achieved and by means of gaining consent, and by a process of drawing sectors of the population along, often beyond the specific class interests, so as to create a popular movement or a popular momentum. In this process, new constituencies were forged or inaugurated, new identities which reached beyond the older vocabularies of class society. For example, during the Thatcher years, there was an appeal in the education system to parents and 
parents then emerged as a known constituency. They were interpolated into being in a performative kind of way in order to reform education. There was also an appeal to homeowners in, in terms like the property-owning democracy was introduced as a way of uh, legitimizing the sale of social housing, and we know what, the, what that um, resulted in. So these were all the, if you like, the terms and concepts that were helpful. There was a kind of practical dimension in ideology and hegemony that allowed us to understand and to make sense of the political culture uh, and the times in which we lived. And of course, some of Stuart's best known work was his analysis of Thatcherism and with what he labelled her authoritarian populism, which again is a term that was now entered into almost everyday usage. And then finally, before I conclude and uh, add some words about feminism, it's interesting to note that Stuart, just up until he died, was using a similar vocabulary, of course revised, to understand common sense neoliberalism and the way in which uh, neoliberalism also had uh, worked in the UK through precisely this kind of popular discourse, so this inauguration of new categories of person. To sum up, the vernacular voice of the working class is very different in the UK and its trajectory very different from in Germany. And this vernacular voice of popular culture has enabled the forging of precisely political constituencies for the last 30 years uh, pulled towards the right, but potentially, and that was always a note of optimism in Stuart's work, pulled also towards a more radical democratic agenda. Okay, I'm going to finish off with a few words um, about feminism. The pathway from the male-dominated British cultural Marxism to its engagement with feminism was fraught and contested, and there are many stories to be told as I'm, uh, about battles around feminism. However, I want to say tonight that it was eventually productive at Birmingham, the framework that we inherited, and this was in the mid-70s, was a framework where there was absolutely no feminist academic work done on these subjects. And we just simply had to acknowledge that. There was no work done on girls' magazines. There was no work done on advertising or on TV programs or domestic television. And so, in a sense, what we did was repurpose the vocabularies that were at hand and the vocabularies that were useful. And this then legitimized using Althusser Gramsci and Roland Bart, and turning them to our own purposes and to refunction them, if you like. And this is what I did with the very first work that I did in 1977 uh, about a very popular magazine called Jackie. Uh, and actually, then living in Germany the following year, I kind of translated that into a study of Bravo Medchen. I've forgotten the name of the. Bunte or Brigitte, anyway, so there was, there was some kind of, there was some kind of, um, so this work involved decoding text to investigate the consumer culture, the landscape of women's everyday lives, especially working class and disadvantaged young women. So we were primarily interested in disadvantaged working class young women, young women who weren't able to kind of switch codes in a way that middle class young women could read magazines, but also be reading Jane Austen and get their abitur and so on. We were focused primarily towards working class young women. This also allowed us to look at the consumption of popular culture and to think about questions about who was producing popular culture. So who was producing the magazines? What were their values? How were their values uh, made manifest? And this then led to, inevitably, an interest in creative industries and creative economy. Who are the producers of popular texts and what are their values and how can one uh, interact with them? How can one work politically with them? So there, was, there wasn't a kind of purity that we only could reach out to the the, the already radicalized working class, which didn't exist anyway. So to conclude, this is a cultural Marxism which retains an analysis of class relations on the understanding that the working class is black, that it is female, and that it's also LGBTQ. But such a position also takes into account the wider political 
constituencies of young people across the boundaries of class, their increasingly precarious relationship to waged labour, and as a result of these new positionings of disempowerment, the potential for self-organisation, campaigning and repoliticisation. In the Top Girls book, I aim to show the intersections between popular culture and political culture as they worked in tandem during those depoliticised decades in the UK, almost three decades of serious depoliticisation, the times of new labour where feminism was cast out of date, old-fashioned, repudiated, something horrible, as indeed the workers' struggle and the trade unions and the anti-racist movement were as well. Alongside many other interventions at the time, this cultural studies dissection helped, I think, in some ways, to open up a pathway for feminism to be reclaimed, hideous or not. Thank you. Thank you very much, Angela McRobbie. I'm going to switch to German. Um, ja, vielen Dank. Wir haben viele Einblicke und ähm, denke ich auch Anstöße bekommen darüber, wie in den ähm, Cultural Studies zwar eine Abgrenzung stattfand, einerseits von dem Marxismus, aber auch viele Anschlüsse daran, unter anderem das äh, Konzept der Ideologiekritik oder das, äh, das Konzept der Anrufung bei Althusser wurde dafür sehr fruchtbar gemacht. Ähm, zum Beispiel wurde auch Empowerment genutzt, um ähm, die, ähm, die britische ArbeiterInnenklasse zu, ähm, zu empowern und, was ganz wichtig ist, denke ich, äh, eine marxistische oder eine materialistische Kritik der Kulturindustrie. Ja, danke dafür. Jetzt gehen wir über zu der feministischen und postkolonialen Kritik und das wird jetzt ganz, das habe ich schon angekündigt, im Sinne der Intersektionalität ähm, werden Nikita de äh, Davan und äh, Maria de Marca Soveria das zusammen machen. Und ich darf die beiden erst vorstellen. Nikita Davan wird ihren Vortrag auf Englisch halten, falls jemand noch mal, aber wenn ihr bisher alles verstanden habt, dann ist es jetzt auch gut. Ähm, schön. Nikita Davan ist Professorin für politische Theorie im Bereich Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Also ihr und sie merken schon, ähm, sie dann ähm, damit zu beauftragen, nur die postkoloniale Kritik zu machen, funktioniert überhaupt nicht, weil sie sich mit der feministischen Theorie auch wunderbar auskennt. Ähm, sie hat das Frankfurt Research Center for Postcolonial Studies geleitet, das am ähm, Exzellenzcluster die Herausbildung normativer Ordnung oder Normative Orders an der Universität Frankfurt am Main angesiedelt war und sich dort mit dem Thema Normativität der Kritik und Kritik der Normativität beschäftigt. Ihre Forschungsschwerpunkte ähm, sind neben vielen anderen transnationaler Feminismus, globale Gerechtigkeit, Menschenrechte sowie Demokratie und Dekolonisierung. Sie hat bereits unzählige Publikationen herausgegeben, vielleicht für heute Abend ist wichtig äh, für den Kontext, ähm, zusammen mit Maria de Mar, ähm, dem Band Postkoloniale Theorie, eine kritische Einführung, den sie zusammengeschrieben und herausgegeben haben und als Herausgeberin das Buch Decolonizing Enlightenment, Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Postcolonial World. Gut, dann komme ich zu Maria de Mar castro -Verrea. sie ist Ebenfalls Professorin und Politikwissenschaftlerin. Sie ist Professorin an der Alice Salomon Hochschule für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Queer und Gender Studies. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit, wie der Name schon sagt, die Denomination mit Gender und Queer Studies, aber auch mit postkolonialer Kritik und mit kritischen Migrationsstudien. Sie hat Ebenfalls einen sehr intersektionalen Blick auf Geschlechterverhältnisse, in dem dann auch andere Differenzkategorien berücksichtigt werden. Und sie hat zuletzt immer wieder auf die Verschränkung von Sexismus und Rassismus aufmerksam gemacht. Ihre letzten Publikationen sind, dass sie 2017 herausgegeben hat, Doing Tolerance, Democracy, Citizenship and Social Protests. Und ein anderer Band von 2016, Die Dämonisierung der Anderen, Rassismuskritik der Gegenwart. Ja, und das eben schon erwähnte Buch. Und dann ähm, möchte ich euch beiden das Wort übergeben und vielen Dank, dass ihr hier seid. So.
So, uh, vielen Dank uh, für die nette Vorstellung, Frederika. Es ist eine große Freude, hier zu sein für Maria und für, uh, für uns, also für Maria und für mich. Und uh, uh, besonderen Dank an Antonella, Frank, Sophia und die Übersetzer. Also, es ist keine einfache Arbeit, uh, diese, uh, diese Argumente zu übersetzen. Also, vielen herzlichen Dank. Und uh, wie bereits gesagt, ich werde meinen Vortrag auf Englisch halten. Ich dachte, Freitagabend ist schon Feierabend. Wenn ich schon arbeiten muss, dann muss das mindestens weniger anstrengend sein. Also ich, kann, kann, also ich hätte es auch auf Deutsch machen können, aber ich, hab, ich bin ein bisschen faul und werde es auf Englisch machen. Aber die Fragen können sehr gerne auf Deutsch gestellt werden, obwohl die Übersetzer werden das auch auf Englisch übersetzen dann. So, I'm going to start with trying to address the question. I mean, I've been in the German-speaking context now for 17 years, and Maria and I are still confronted with the, um, yeah, we're constantly trying to justify our existence in the academic world in Germany, because we're constantly confronted with the question of the relevance of post-colonial theory in Germany. I mean, one can understand, you know, that one has to talk about it in Britain or Spain and France, but Germany had little colonies and, you know, if at all one has to talk about historical violence, it has to be about the Holocaust. I'm sorry to, the, uh, sorry, the translators, I'm talking very fast, but uh, we only have 20 minutes. So I'll, 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 we'll try and each, each. <laughs> I'll try to slow down, but you guys have to listen faster. So, what's the relevance? Why do we exist in post? If we call ourselves post-colonial queer feminist theorists, what are, what are we trying to do here? What is, what is, you know, the justification for our existence? And because this question is something that's raised so often, we have a ready-made answer. So, three parts. Is anybody in the room who doesn't eat potatoes, wear um, cotton, eat chocolates? It's all colonial products. Second question, when, I mean, one of the biggest accomplishments that Europeans are so proud of is enlightenment and the legacies of enlightenment, human rights, secularism, rule of law, democracy. Um, and the question is, uh, who financed the enlightenment? Yeah? So when my former colleague, Jürgen Habermas, talks about deliberative democracy and gives the example of coffee houses and salons, Yeah, he draws on Kant and talks about how bourgeois men came together to deliberate upon uh, important issues like the French Revolution. The question is, where did the coffee come from? Where did the sugar in the coffee come from? Yeah? Who provided the infrastructure for the emergence um, of the Enlightenment and the wonderful legacies that we enjoy today? So as Franz Fanon says, uh, Europe is literally a product, a creation of its colonies. The third response to the question of the relevance of feminist post-colonial perspective in the German-speaking context comes from actually Hannah Arendt, who talks about the boomerang effect. Everybody knows what a boomerang is. You throw and it comes back. And she talks about the entanglements between German, colon German colonialism and the rise of fascism, and how the loss of German colonies is directly linked to the inner colonization in Europe. And she also talks about how already some of the experiments that were later imported into Germany, like labor camps and concentration camps, the famous or infamous Shark Island, um, were already somehow ex these experiments were carried out in the German colonies before they were imported into Germany by the fascists. Yeah. So just in case you all were wondering what we are doing here on this podium, this is the reason for our existence existence as feminist post-colonial theorists. Now, before I hand over the floor to Maria, uh, who's got, our, our talk has two parts. So Maria is going to present the post-colonial, the feminist post-colonial critique of Marxism. And then in the second part, I'm going to um, um, uh, present the Marxist critique on post-colonial theory. Um, so before I hand over the floor to Maria, I'd just like to share with you all a very, very instructive personal experience that I had. So I was recently, Uh, visiting my, one of my favorite people in Berlin, uh, my hairdresser. Uh, I went for a haircut, and this was just before recent, a few weeks ago, um, before the elections, and I got talking to my hairdresser, and um, she shared with me that she was a bit undecided about who to vote, and she said, yeah, well, I, I won't go into the details because this is, of course, Geheim, but um, um, or it's, it's um, uh, not something that one uh, should share in public. But she was, she was, you know, kind of a bit distressed and then in the end said, well, actually, there is, there is no other option. I uh, will have to vote for the AFD. And of course, she had scissors in her hand, so I was very diplomatic and... <laughs> 
didn't uh, jump from the chair and I just smiled and said, uh-huh, and uh, well, how come? And uh, she said, uh, yeah, well, look, you know, I don't earn a lot and uh, I don't, I mean, I, my parents already are in a very difficult situation with the pension. So, um, um, yeah, and I, I was like, yeah, but you know, if you read the VAL program, now I don't get the English word, but I hope you know what I'm talking about. Of the AFT, they don't really talk about pension. If at all, then you should vote for the linker. And I was not being, I, I was not employed by the linker to do propaganda for them, but I was just like, you know, if you're, if you're really, and she said, yeah, but that's not an alternative. And then a few weeks later, and I thank Lisa Fink uh, 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 for bringing this, for sharing this with me. I, um, so this was quite recently, I came across this image. These are Bangladeshi sweatshop workers who took out a rally in support of striking workers in Britain and US. So workers of the world unite. And they, this is a solidarity campaign in Bangladesh, in Dhaka, where they're supporting British workers and the US workers and saying we're fighting for the rights of striking workers in Ohio and elsewhere uh, in the West. And uh, yeah, the big million dollar question. If the Marxist slogan of workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains, how did international end up in this kind of vicious nationalism? So we are gonna try and address some of these issues uh, or some of these challenges and I'll hand over the floor to Maria for the first part. Thank you. Okay, jetzt geht's wieder weiter auf Deutsch. <lacht> Könnt ihr mich sehen? Das ist wieder so groß. Es <lacht> geht noch, ne? Was ein bisschen runter macht. Ich bin die Einzige, die ein bisschen kleiner ist. Aber... Okay, Ach, wird schon gehen. Ich glaube schon, ja. Ein bisschen tiefer einfach. Okay, so ist besser. Gut. Ähm, nachdem äh, Nikita die, die generellen Fragen praktisch aufgeworfen hat, die wir thematisieren wollen, werde ich jetzt erstmal für ungefähr fünf Minuten nochmal auf die feministische Kritik an der marxistischen Idee, von, die formuliert wird im Kapital, eingehen. Und zwar sehr grob, eher so pastischartig, damit wir nochmal ein bisschen auch hineingehen in die feministische Kritik, die aus dem Westen ähm, kommt und formuliert wurde für viele Jahre, ähm, um dann daran anschließend zu sehen, wie die feministische postkoloniale Theorie, auf die wir dann fokussieren, daran auch anschließt bzw. damit auch verflochten ist, dass es nicht praktisch zwei separierte Punkte sind, sondern dass es schon durchaus Verflechtungspunkte gibt. Das Verhältnis zwischen Marxismus und Feminismus ist ein komplexes und auch spannungsgeladenes. Dies liegt unter anderem in der Tatsache begründet, dass es nicht möglich ist, über den Feminismus zu sprechen, auch wenn wir das immer wieder tun. Ganz gleich, welche Systematisierungsversuche unternommen werden, chronologische Art, First Wave, Second Wave, Postfeminismus oder ideologische Art, marxistischer, liberaler, christlicher, islamischer Feminismus, sicher bleibt, dass es unmöglich ist und immer eigentlich war, über einen, über den Feminismus zu sprechen. Es geht auch nicht um Lesarten, sondern tatsächlich auch um andere Kämpfe und um andere Gruppen, die diese Kämpfe vorantreiben. Eher könnte man von einer Supplementierung der Kämpfe, Supplementierung der Argumentationen sprechen. Auch und insbesondere, wenn wir uns die Wirkungsgeschichte von Karl Marx Kapital ansehen, wird deutlich, dass die Herangehensweise an dieses komplexe Werk sehr different sein kann. Die Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, so wie sie von Marx und Engels vor 150 Jahren vorgelegt wurde, beflügen heute noch das kritische Denken und geben mögliche Richtlinien zur politischen Intervention vor. Weswegen es zwar eine Kritik, eine postkoloniale und feministische Kritik an Marx Kapital gibt, aber kaum ernstzunehmende kritische Denkerinnen dieses ganz verwerfen. Marx zufolge müssen alle gesellschaftlichen Phänomene aus der materiellen Produktion des Lebens gewissermaßen empirisch erklärt werden. Interessant dabei ist die Vorstellung, dass nicht nur das Denken, sondern auch die sinnliche Wahrnehmung dadurch bestimmt werden. Die Dynamik der historischen Entwicklung, so schreibt beispielsweise Michael Berger, muss aus den für alle Möglichkeiten offenen Wechselverhältnissen von Produktivkräften und Produktivver Produktionsverhältnissen erklärt werden. 
Die Produktionsverhältnisse, so Marx, legen sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Produktionsmittel fest. Die Geschichte wird dabei beschrieben als eine Geschichte der Klassenkämpfe, und das ist für unsere Lesart jetzt wichtig, und die Entwicklung derselben ist quasi unvermeidlich. Das Ziel und marxistischer Praxen war immer, und ist es auch nach wie vor, glaube ich, für die meisten zumindest, eine klassenlose Gesellschaft, wie immer man sie dann beschreiben mag, und die Abschaffung des Privateigentums, während die Trägerschicht der Revolution die unterdrückten Klassen sind. Und es fragt sich jetzt nun, wer sind diese unterdrückten Klassen? Das können, die können nämlich unterschiedlich bestimmt werden. Und wie sieht die Allianz zwischen diesen verschiedenen unterdrückten Klassen eben aus? Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Diese sehr groben Linien der Analyse zeigen bereits gute Ansatzpunkte für einen Einsatz feministischen Denkens. Und ein feministisches Denken, könnten wir jetzt sagen, ist es jetzt ein bisschen steile These, beginnt schon auch innerhalb der marxistischen Tradition bei Clara Zetkins, die dieses berühmte Zitat beim Gründungskongress der Zweiten Internationale hatte, in der sie fordert, dass die bürgerliche Frauenbewegung nach Frauenwahlrecht, freier Berufswahl und besonderen Arbeitsschutzgesetzen eigentlich nicht ausreichend ist. Und ich zitiere Clara Zetkin, 19. Jahrhundert, wir erwarten unsere volle Emanzipation weder von der Zulassung der Frau zu dem, was man freie Gewerbe nennt, und von einem dem Menschen gleichen Unterricht, obgleich die Forderung dieser beiden Rechte nun natürlich und gerecht ist, noch von der Gewährung politischer Rechte. Die Länder, in denen das angeblich allgemeine, freie und direkte Wahlrecht existiert, zeigen uns, wie gering der wirkliche Wert derselben ist. Das Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wechsel, der keinen Kurs hat. Wenn die soziale Emanzipation von den politischen Rechten abhinge, würden in den Ländern mit allgemeinem Stimmrecht keine soziale Frage existieren. Und das ist etwas, was sehr aktuell ist eigentlich heutzutage. Die Emanzipation der Frau wie die des ganzen Menschengeschlechtes wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiter in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen. Dieses Zitat kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Viele würden sagen, das ist hier klassischer Haupt- und Nebenspiel. Widerspruchsdebatte und Clara Zetkin kann man vorwerfen, sie habe die Frauenrechtsangelegenheiten als einen Nebenwiderspruch behandelt. Wir könnten aber auch sagen, dass Zetkin sehr wohl wusste, dass sich Emanzipation weder über ein Stimmrecht noch über den Eintritt in den Arbeitsmarkt äh, lösen wird. Und das kann man ja auch am Beispiel, an ganz vielen Beispielen auch heutzutage auch wieder zeigen. Weil die, den Eintritt in den Arbeitsmarkt allein hat ja nie zu einer Emanzipation der Frauen geführt. Und das kann man natürlich an der Geschichte der proletarischen Frauen oder auch zum Beispiel der Migrantinnen in Europa deutlich auch aufzeigen. Wir können also zeigen, dass feministische Perspektiven auf marxistische und sozialistische Politik immer eigentlich, könnte man, ist auch steile These, aber könnte man behaupten, immer auch eine Multi-Issue-Politik war. Ich würde es jetzt nicht intersektionell nennen, weil man, man kann auch das Intersektionelle auch noch anders kritisieren, aber zu sehen, dass es immer unterschiedliche Gruppen, Klassen, Kollektive ähm, gegeben hat, die unterschiedliche Perspektiven auf Emanzipation hatten und die Frage ist, wie diese zusammenzudenken sind. Während diejenigen, die nur, die nur für Stimmrecht und den Eintritt in den Arbeitsmarkt und einer bestimmten Bildung votiert haben, immer diejenigen ausgelassen haben, die weiterhin auch zwar diese Rechte dann zuerkannt bekamen, aber trotzdem von einer Emanzipation ferngehalten wurden. Vielleicht könnte man auch sagen, das ist auch intersektionell avant la lettre, also bevor es das Wort gab, gab es schon auch das Denken darüber, dass das wichtig ist, zusammenzudenken. Für Zetkin war klar, dass eine partikularistische Politik begrenzt sein würde und nur für einige wenige Frauen mehr Gerechtigkeit bedeuten würde. Was haben Frauen von einem Stimmrecht, wenn sie keine Möglichkeit haben, durch eine Aneignung eines abstrakten Denkens zum Beispiel zivilgesellschaftlich zu engagieren, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, wie zum Beispiel ähm, die Friseurin von Nikita? Was bringt es, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, wenn Frauen dort ausgebeutet werden und gesundheitlich ruiniert werden? Gilt es ebenso für die Friseurin. Eine andere große Linie feministischer Debatte ist die um Reproduktions- und Hausarbeit, auf die ich jetzt auch nicht eingehen kann in Tiefe, aber die ganz wichtig ist, sich nochmal zurückzuerinnern. Die Fragen dort ist, ist eine Arbeit, die nicht vergütet wird, überhaupt Arbeit? 
Warum wird sie im Marxkapital überhaupt nicht erwähnt? Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Reproduktion und Produktion und in welchem Verhältnis stehen diese zueinander? Hier, so hat die feministische Analyse über viele Jahre verdeutlichen können, tun sich große Lücken in Marx' Analyse auf. Die Hausarbeitsdebatte, nur zur Erinnerung, beginnt eigentlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, eigentlich eher in dem ähm, Anglo- in der anglophonen, angloamerikanischen Raum, aber sehr bald erfasst sie auch zum Beispiel die deutschsprachigen Länder und wird dann in aller Heftigkeit in den 70er und 80er Jahren geführt. Man beginnt eigentlich dann die, mit einer Forderung, die ziemlich einfach ist, Hausarbeit müssen wir politisch denken. Das ist nicht etwas, was in dem privaten Raum stattfindet und uns nicht interessieren sollte, sondern Hausarbeit hat eine politische Komponente und wir könnten mal schauen, inwieweit in Rückgriff auf Marx ähm, diese Analyse dann auch ähm, sinnvoll und gewinnbringend ist. Die Stärke der Debatte ist eigentlich ganz klar, weil sie, wie auch dann die feministische postkoloniale Debatte, weiße Flecken in der Kritik der politischen Ökonomie aufdeckt. Etwas, was nicht mitgedacht worden ist. Und genau, die Fragen, die dann auch noch gestellt werden, ist schließlich können Hausfrauen zum Beispiel als eigene Klasse begriffen werden. Ist das überhaupt etwas, was wir möglich denken können? Es können da verschiedene Argumentationen innerhalb dieser Debatte ausgemacht werden. Ich Vielleicht kann man vielleicht drei oder, oder viermal zeigen. Also Hausarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der kapitalistischen Produktionsweise, können wir sagen. Also Hausarbeit ist etwas, das eine ganz wichtige Form der Produktion, der kapitalistischen Produktion ist. Von der Hausarbeit wird dann als produktive Arbeit gesprochen, die dann auch eben Quelle von zum Beispiel Mehrwert ist. Hausfrauen werden in diesem Kontext eigentlich wie Lohnarbeiter ähm, betrachtet. Und es gibt viele klassische Marxisten, die würden sagen, das ist Unsinn, ja, weil das sind keine Lohnarbeiter, weil es gibt ja keinen Lohn. Aber das könnte man zum Beispiel ähm, fordern, deswegen gab es lange Zeit diese Forderung Lohn für Hausarbeit. Die Mehrwertproduktion ist dann nämlich nur möglich, weil ein Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeiten über diese Warenökonomie hinaus eben nicht bezahlt wird. Das ist zum Beispiel eine wichtige These von äh, Dalla Costa. Eine zweite Argumentation beruft, äh, besagt, dass Hausarbeit keinen Mehrwert schaffe, aber einen Wert, weil sie die Arbeitskraft reproduziert. Das ist eine ein bisschen andere Argumentation, aber geht in diese Richtung und deswegen dann trotzdem in die Mehrwertproduktion eingeht. Und dann könnte man auch noch sagen, dass Hausarbeit eigentlich keine wirklich produktive Arbeit ist, aber in die Wertbestimmung von, in die Wertbestimmung von Lohnarbeit trotzdem eingeht, aber als relativ autonom gegenüber der kapitalistischen Produktionsweise. Das ist diese klassische Diskussion, in der der Unterschied gemacht wird zwischen Kapitalismus und Patriarchat. Soweit nur ganz kurz ähm, zur Erinnerung. Es ging aber immer auch darum, die Verschränkung von diesen großen, großen Unterdrückungskonzepten Patriarchat und Kapitalismus zu denken und eben zu schauen, wie die Arbeit, die von vielen Frauen im, und da müssen wir jetzt wirklich sagen, im Westen, das sind wirklich westliche Debatten ähm, auch ähm, eingeht in die Analyse von Arbeit, Mehrwert, Produktion und Reproduktion. Es gibt dann in den 80er Jahren ähm, nicht eine Wende eigentlich, aber ein Einklinken in diese Debatte und es beginnt, äh, das, das beginnt vor allen Dingen mit den ähm, Soziologinnen der Bielefelder Schule, also Claudia von Werloff, Maria Mies und so weiter, die dann auch von Hausfrauisierung sprechen, also wie Frauen praktisch in diese Hausfrauenarbeit einsozialisiert ähm, werden und darauf aufbauend auch oder damit integriert ist auch der sogenannte Subsistenzansatz, der immer noch sehr radikal ist, aber heute kaum noch rezipiert wird, der verliert sich irgendwann mal. Ich erwähne das hier noch mal ganz explizit, weil der Subsistenzansatz, so wie er damals von Maria Mies entwickelt worden ist, die ihn auch unter anderem in ihrer Zeit, die sie in Indien verbracht hat, als Lektorin für das Goethe-Institut in Indien, hat sie angefangen auch ihre Promotion zu schreiben und dann über die Veränderung, die neoliberalen Veränderungen im 
der Arbeitsverhältnisse in Indien, insbesondere der indischen äh, Frauen, dann auch zu schreiben und nachzudenken, ist immer noch eine wichtige Referenz für Feministinnen im globalen Süden, auch für postkolonialfeministische Theoretikerinnen wie zum Beispiel Gaichi Spivak, die in einem ihrer Schriften zum Beispiel erwähnt, dass Maria Mies eine der wenigen westlichen ähm, Theoretikerinnen ist, ähm, also Feministinnen, feministische Theoretikerin ist, die tatsächlich ernst zu nehmen ist, weil sie immer die globale Komponente mitgedacht hat in den, in den neoliberalen Veränderungen. Ähm, gut, und ich komme jetzt also zu der explizit postkolonial-feministischen äh, Debatte, die dann Nikita ähm, praktisch konterkarieren wird mit der Kritik der, der postkolonialen oder der Kritik an der postkolonialen äh, Perspektive. Marx ist immer wieder zu Recht für sein eurozentrisches Modell politischer Emanzipation kritisiert worden. Kriegen manche auch gleich kalte Füße, aber das ist so. Welches die Erfahrung kolonisierter Subjekte in nicht westlichen Gesellschaften durchgängig ignoriert. Die Kämpfe des westlichen Proletariats für ökonomische Gleichheit und Emanzipation im 19. Jahrhundert repräsentieren Marx zufolge ein politisches Interesse der gesamten Menschheit, womit er offenkundig entrechtete Gruppen wie etwa kolonisierte Subjekte nicht in seine Analyse einbezog. Also ein anderer weißer Fleck. Während die feministische Debatte im Westen eben sehr stark über Hausfrauen und Reproduktionsdebatte darauf aufmerksam macht, dass Frauen nicht mitgedacht werden, wird hier nochmal deutlich gemacht, auch die kolonialisierten Subjekte insgesamt sind nicht einbezogen werden. Deren politisches Interesse weicht nicht nur empfindlich von denen westlicher ähm, Proletarierinnen ab, sondern steht nicht selten auch im direkten Widerspruch zu diesen. Trotz dieser Leerstellen war und bleibt marxistische Theorie aber zentral für die intellektuellen und politischen Arbeiten vieler antikolonialer und postkolonialer Aktivistinnen und auch Theoretikerinnen. Ob schon viele anderer Meinung sein mögen, ist die marxische Theorie bei postkolonial-feministischen Denkerinnen wie etwa Gayatri Chakraborty Spivak nicht nur eine Marginalie, sondern immer zentral gewesen. Und dann muss man darauf aufmerksam machen, da wird Nikita noch mal stärker darauf eingehen, dass ähm, sie natürlich sehr stark inspiriert ist von poststrukturalistischen Denken, aber sie nicht glaubt, dass es unmöglich ist, das mit marxisch, marxistischer Kritik zu kompensieren. Äh, kombinieren bzw. wie sie sagt, zu supplementieren. Um marxische und marxistische Ansätze für einen nicht westlichen Kontext weiter zu öffnen, analysiert Spivak Subjektpositionen unter Gender- und Klassenperspektiven, um daran die, wie sie sagt, die Irreduzibilität, also dass man das wirklich nicht herunterbrechen kann, der Vielfalt von Subjekten und Territorien, die beim Weltmachen, ein klassischer Begriff aus der postkolonialen Theorie, das Worlding, wie wir, uns, wie wir dann auch die Welt verstehen, unter kolonialer Herrschaft produziert werden, überhaupt darlegen zu können. In diesen marxistischen Interventionen deckt sie unter anderem die Ignoranz westlicher Theoriebildung in Bezug auf Rassismus und Sexismus auf, weil sie nämlich genau diese Analysen immer nur auf den Westen reduzieren. Ich sage manchmal auch ein bisschen, um das auch noch, noch zehn Minuten, ja, das kriege krieg ich hoffentlich um das so also ein bisschen auch aufzuzeigen, man kann Rassismus und auch Sexismus unmöglich analysieren, indem man sich nur auf Europa bezieht oder nur auf Deutschland oder nur auf Berlin oder nur Kreuzberg, gibt es ja auch. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen immer versuchen, eine, die Verflechtungen auch darzulegen. Und hier ist die feministische postkoloniale Theorie, zeigt sie eben große Stärken. Im Vergleich zu den Erfahrungen des männlich-europäischen Industriearbeiters im 19. Jahrhundert finden wir heute eine Situation vor, in der multinationale Konzerne zunehmend ihre Produktionen in den Süden auslagern. Dort wird eine gewerkschaftliche Organisation oft geradezu verhindert. Die Arbeiterinnen sind maximal ausbeutbar, wie wir es zum Beispiel an einem Beispiel von Bangladesch ohne Probleme darlegen können. Die geografische Zerstreutheit eines modernen Kapitalismus macht es Arbeiterinnen im Süden besonders schwierig, sich zu organisieren und in den Begrifflichkeiten des Marxismus zu repräsentieren, die den männlichen Industriearbeiter in Europa des 19. Jahrhunderts noch zur Verfügung standen. Das heißt, es fehlen zum Teil selbst die Begrifflichkeiten der Organisation. Die Arbeiterin im Süden ist darüber hinaus durch 
auch da besonders verletzlich, weil ihr vergeschlechtlicher Körper zusätzlich durch patriarchale Regimes, dazu zählen die eigene Familie, religiöse Institutionen und aber auch der Staat, regiert wird. Spivaks Analysen regen hier zu einem Überdenken der Idee des ausbeutbaren Körpers an, was wirklich über die Analysen der westlichen Analysen zu Reproduktionsarbeit hinausgeht. Denn nicht der männliche Körper, sondern der Körper der, wie sie schreibt, subalternen Frau wird im Kontext eines globalen und ungebremsten Kapitalismus zum Ort der Überausbeutung, ein marxistischer Begriff. Marx Aussage, dass der Arbeiter das Kapital produziert, weil er derjenige ist, der mit seiner Arbeitskraft für den Mehrwert verantwortlich zeichnet, ergänzt Spivak, ergänzt, nicht widerlegt, ergänzt Spivak dahingegen, dass es, wie sie schreibt, die dritte Welt, und das ist ihr Begriff, ist, die nicht nur den Reichtum, sondern auch die Möglichkeiten der kulturellen Selbstrepräsentation des Nordens erst produziert hat. Auch die logischen Grundabnahmen des Kapitalismus, die diesen als quasi natürlich und unausweichlich darstellen, werden von Spivak problematisiert und neu formuliert. Spivak spricht sich gegen eine allzu vereinfachende Oppositionsbildung, zum Beispiel zwischen Kapitalismus und Sozialismus, aus und befürwortet stattdessen eine Dekonstruktion des Dualismus von Kapitalismus und Sozialismus, um damit eine Alternative zu Kapitalismus und Kommunismus zu formulieren, die den globalen Süden nicht unberücksichtigt lässt. Im Gegensatz zum ökonomischen Determinismus eines klassischen Marxismus fokussiert Spivak gleichzeitig andere Formen sozialer Unterdrückung, etwa die aufgrund von Subalternität oder auch des Geschlechts. Scharf bemerkt Spivak, dass wenn immer nicht westliche Ökonomen, Ökonomien fokussiert werden, diese als primitive, konzeptionelle Objekte für westliches Theoretisieren eingeführt werden. Also selbst dann werden sie praktisch nur als Objekte formuliert. Das unterschlage, dass die postkolonialen Nationalstaaten Teil des globalen kapitalistischen Systems sind und dass es die Ausbeutung der dortigen weiblichen Arbeitskraft ist, durch die Reichtum und Ressourcen für den Westen hergestellt werden. Spivaks Diskussion der globalen Dynamiken des modernen Kapitalismus zeigt sich nicht nur immer gendersensibel, sondern betont zudem, dass die Produktion von Kultur immer ein ökonomischer Text zugrunde legt. Sie kritisiert das sehr häufig auch ähm, bei einer bestimmten Rezeption auch der Cultural Studies oder auch der postkolonialen Theorie, die Ökonomie nur noch zweitrangig ist, während sie glaubt, dass es ganz wichtig ist, auf der einen Seite keine weitere Ökonomisierung der Theorien zu betreiben, aber eben auch nicht die Ökonomie auf die, ähm, in eine, ähm, also zu, an den, in den Rand zu drängen. Eine ganz wichtige Kritik an Marx ähm, schließt sich an an ein Zitat äh, von Marx, das ich kurz hier ähm, vortragen möchte. Marx, ähm, gewiss war schnödester Eigennutz die einzige Triebfeder Englands, als es eine soziale Revolution in Indien auslöste und die Art, wie es seine Interessen durchsetzte, war stupid. Aber nicht das ist hier die Frage. Die Frage ist, ob die Menschheit ihre Bestimmung erfüllen kann, ohne radikale Revolutionierung der sozialen Verhältnisse in Asien. Wenn nicht, so war England, welche Verbrechen es auch begangen haben mag, doch das unbewusste Werkzeug der Geschichte, in dem es diese Revolution zu Wege brachte. Aussagen wie diese haben postkolonialen Theoretikerinnen dazu bewogen, Marx' Eurozentrismus, der einhergeht mit einer materialistischen Konzeption des geschichtlichen Fortschritts, als eine der größten Begrenztheiten in seinem Denken zu bezeichnen. Nach Marx besteht die Geschichte aus einer Sequenz verschiedener Stufen, also Produktionsweisen, die sich chronologisch von ursprünglichen Formen der Akkumulation, wie eben, wie er sagt, und das ist ein Zitat, asiatischen Produktionsweise bis zu den fortschrittlichen industriekapitalistischen Volkswirtschaften in Westeuropa des 19. Jahrhunderts erstrecken. Jede Stufe der Produktionsweise von der asiatischen und der feudalistischen bis zum Kapitalismus und Sozialismus wird in der darauffolgenden Produktionsweise überwunden bzw. aufgehoben. Nun, in großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und moderne bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsweisen sind die letzten antagonistischen Formen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. So Marx. Was hier deutlich wird, ist, dass Marx 
auf der einen, und da gibt es natürlich eine Menge Kritik dran, ähm, auf der einen Seite zwar das brutale Vorgehen ähm, der Engländer in, im Empire kritisiert, aber auf der anderen Seite sagt, dass dieses eben unumgänglich ist. Und da gibt es Kritik sowohl äh, von postkolonialen Theoretikern wie Edward Said, aber auch daran anschließend äh, von Theoretikern wie zum Beispiel äh, Samir Amin. Auch Spivak geht darauf ein und sagt, dass die asiatische Produktionsweise eigentlich ein Name ist, welcher innerhalb, und ich zitiere, der prähistorischen oder parageografischen Raumzeit, die das Außen des Kreislaufs des Feudalismus, Kapitalismus markiert, existiert. Also eigentlich in einer völlig anderen Zeit existiert. Während sie jegliches moralisches Urteil über den marxischen Eurozentrismus suspendiert, also diese Moralisieren, er sei eurozentrisch, das bringt mal gar nichts, das, das suspendiert sie, schreibt sie sein Denken stattdessen für das gegenwärtige Zeitalter und sie schreibt der planetarischen Finanzialisierung um. Also das ist praktisch, was sie immer sagt, man muss in den Text hineingehen und dann turn it around, ja? also es wieder umdrehen und dann zeigen, inwieweit der Text durchaus Möglichkeiten bietet, um eine Kritik zum Beispiel jetzt an Neoliberalismus und äh, Globalisierung auch ähm, zu bewerkstelligen. Spivak skizziert in ihren Schriften, und ich komme schon bald zum Ende, wie die industrielle Produktions- und Arbeitsbedingungen in Westeuropa des 19. Jahrhunderts, welche Marx eben beschäftigten, allmählich ersetzt worden sind durch flexible und nicht gewerkschaftlich organisierte Formen der Gelegenheitsarbeit, deren Zielgruppe oft Frauen und Kinder im globalen Süden sind. Sie erhebt hier keinen Anspruch darauf, das weibliche Proletariat zu vertreten. Stattdessen überdenkt sie die marxische Arbeitswerttheorie mit Bezug auf die vergeschlechtliche und geografische Dynamik der internationalen Arbeitsteilung, um zu zeigen, inwiefern eben diese asiatische Produktionsweise weiterhin relevant für die gegenwärtige Weltwirtschaft bleibt. In der Tat lobt sie Marx für seine Antizipation der wachsenden Bedeutung weiblicher Arbeitskraft in der modernen Industrie im kommunistischen Manifest. Nach Spivaks Auffassung ist Marx philosophisches System gekennzeichnet von, und ich zitiere sie, einem Begehren, den anderen zu theoretisieren. Das ist eine ganz ähm, interessante Lesart, wie wir finden. Obwohl Marx in der Tradition Kants und Hegels versuchte, die historischen Erfahrungen des männlichen europäischen Subjekts zu universalisieren, ähm, so ist es doch möglich, mithilfe des marxischen Kapitals, den anderen eben auch zu theoretisieren. Es stellt so den Universalismus des ethischen Subjekts der deutschen Aufklärungsphilosophie in Frage und setzt Differenz in das Selbstverständnis des normativen ethischen Subjekt eins. Und darüber könnte man vielleicht dann auch später noch ähm, diskutieren. Weil ich nur noch eine Minute habe, blättere ich jetzt ein paar bisschen um. Ähm, Im Gegensatz zu Marx ist Spivaks Vision der politischen Zukunft immer unsicher hinsichtlich der Möglichkeiten eines kompletten Bruchs mit dem Kapitalismus. Also sie denkt natürlich nicht in diesen Phasen, die es dann einfach zu überwinden gibt und am Ende ähm, steht das Reich der Freiheit, ähm, sondern ist, sie bleibt dann eben unsicher. Das ist ein klassischer poststrukturalistischer, dekonstruktivistischer Move. Sie unterscheidet sich hier nicht nur von den orthodoxen Marxistinnen, sondern deutlich auch von Vertretern auch zum Beispiel der Weltsystemtheorie, wie etwa Amir Samin. Indem Spivak den Begriff der Aufhebung durch den der Differenz von ähm, Derrida als Bezeichnung für die Beziehung zwischen Kapitalismus und Sozialismus ersetzt, spielt sie auf die nie abschließbare politische Aufgabe der Umkehrung und Deplatzierung der Kapitalbeziehung auf der Suche nach sozialer Gerechtigkeit an. So bleibt soziale Gerechtigkeit immer etwas, was im Kommen ist und nie vollkommen erreicht werden kann. Ähm, in einer veränderten, und das ist der letzte Satz, veränderten Übersetzung der elften These zu Feuerbach von Marx, die oft zitiert wird, um Marx eindeutige Positionierung als sozialen und politischen Denker zu exemplifizieren, der die apolitische Aktivität der philosophischen Interpretation ablehnt, kompliziert Spivak diese Dichotomie. In Kontrast zur konventionellen Übersetzung der These, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, wobei verändern als im Englischen to change ins Englische äh, übersetzt wird, schlägt Spivak stattdessen die Übersetzung to make other vor, also zu verändern, to make other wäre eine mögliche Übersetzung im Englischen und bemerkt, 
Marx habe versucht, die verschiedenen Aktivitäten der kritischen Interpretation und der sozialen, äh, und der sozialen Transformation zu verbinden. Ja, also diese verschiedenen Formen und Lesarten tatsächlich zu verbinden, anstatt sie einfach einander entgegenzusetzen. Ihre Übersetzung, to make other, suggeriert eine weniger bestimmte Zeitlichkeit als to change it und deutet zudem auf ein offenes Modell der politischen Zukunft hin, die es dann auch ermöglicht, andere Unterdrückte, andere Formen der Unterdrückung auch in Gleichzeitigkeit zu theoretisieren. Okay, after the postcolonial critique of Marxism, okay. Uh, I'm very, very quickly going to go through the Marxist critique of postcolonialism, so the empire strikes back. Um, a few years after Said came up with Orientalism, with his book Orientalism, Ejaz Ahmed uh, wrote a very, very scathing critique of uh, um, Orientalism, and then this was followed by other very important interventions, Benita Perry, um, San Juan Jr., Arif Derlich, and they all uh, particularly attacked the bad French post-structuralist um, influence on post-colonialism and um, lamented that class was somehow being sidelined and there was more focus on race, gender, and sexuality. And um, there has been, there, they also lamented there was a shift of focus from um, uh, uh, engagement with material exploitation to questions of epistemic and discursive violence. Yeah, so somehow this whole focus on um, signification and uh, epistemic violence um, took up too much space and too much energy and the real material conditions were somehow not being adequately addressed. And that this kind of shift of focus from material exploitation to epistemic violence was somehow contributing to the failure of the project of decolonization. Now, I'm not going to go into greater detail um, of Ahmed, uh, Benita Perry, uh, Ejaz Ahmed, Benita Perry, uh, San Juan Jr., or Arif Derlich's uh, um, debate, but rather I'm going to shift focus on Vivek Chibber, who uh, in his book, Postcolonial Theory and the Spectre of Capitalism, which came out in 2013, renews this very, very strong Marxist attack on postcolonial studies. So I'm going to very quickly go through that and then go to the conclusion. So basically what Chibber's main attack against postcolonial theory is that in their claim that capitalism and modernity develop differently in the postcolonial world, they are ontologizing the difference between the West and the rest. Yeah? To use a uh, hall, uh, uh, the term by uh, Stuart Hall. So they are, they are somehow orientalizing the East by saying that capitalism did not develop in the same way in the postcolonial world. Now, um, with the, so I'm, I'm going to now, this, this is the, this, uh, these were the introductory terms and the nine minutes that I've left, I'm going to quickly speed read through my text. With the global spread of capitalism through colonialism, theories of how to understand transnational operations of capitalism have gained in, uh, relevance. The, and he particularly, Chibber particularly targets the South Asian subaltern studies group. Yeah, so the work of the South Asian Subaltern Studies Collective traces the divergent emergence of cultural, political, and economic practices and institutions in the Western world and the post-colonial world. So they, the Subaltern Studies group is saying, yes, there was a certain um, uh, uh, there, there was a universal spread of our global spread of capitalism, but it did not develop in the same way in the post-colonial world. And um, uh, which is why, uh, Although they are profoundly Marxist, in the, uh, I mean, from their training, the subaltern studies group defined themselves as Marxist, and yet they took issue with the universal assumptions of historical materialism. Yeah, the point that already has been made by Maria. So to believe that capitalism would function in the same way in the South, in the global South and the North, was according to many of the subaltern studies group, another evidence of Eurocentrism that Western models and history were blueprints of the rest. So just what happened in Europe would automatically hop happen in the post-colonial world. They argued that seamlessly transferring categories of Marxism and Enlightenment to the post-colonial world distorts and disregards the particular realities um, and somehow postulates a universal agency. Yeah, so just because the industrial workers acted in a certain way in Europe does not automatically mean, so just because my hairdresser says that you know the migrants and uh, uh, refugees are a threat 
to my pension doesn't mean the Bangladeshi workers do not show solidarity with the British workers. So this would be an example of how there are different forms of agency in response to capitalism and capitalist exploitation. In response to this position, Chiba argues that while post-colonial theorists, particularly the South Asian subaltern studies, accepted the globalization of capitalism, they questioned the universalization of capitalism. Yeah, so there's a certain allergy towards, the, towards any kind of universalist explanations that are offered. In his work, um, now uh, again, going back to uh, the subaltern studies, Dipesh Chakravarti gives two versions of history. So the first version is the universal categories of Western discourses of rationality, according to which the same model plays out first in the West, then in the rest of the world. And he says, however, um, that there are particularities in the post-colonial world which somehow counter this kind of uniform trajectory that is expected even by critical theorists uh, or theories like Marxism. Now, um, Chakravarti, in Chibber's view, concludes that capitalism fails this test of universality because of various cultural, social, and political practices in the East that do not conform to the normative model of, model of capitalist culture and political system. So he's, uh, he argues that in trying to accommodate local practices, uh, the subaltern studies group somehow erase um, or somehow disregard that there are certain universal categories that are valid transhistorically and transculturally. And that's why he accuses them of following into, uh, falling into the trap of orientalizing the East. Now, in his reading, Chibber attempts to demonstrate that the empirical work, the subaltern studies particularly focus on peasant resistance, Bauernaufstände. So in their work, they show that when peasants engage in collective, uh, collective action, they are, um, now this is Chibber's argument, that they are actually uh, following the same aspirations and same drives as Western peasants. So they are also talking about freedom. They are also talking about equality. They are also talking about emancipation. They are also using, maybe in Hindi or in Bengali or in the vernacular languages, they're called differently, but the spirit of the revolt is the same, whether we're talking about um, workers' movement in the global south or we're talking about the, uh, the resistance in the global north. By insisting that Western agents are not driven by the same kinds of concerns as Eastern agents, the subalternists, according to Chibber, unwittingly are endorsing the same kind of essentialism that the colonizers perpetuated. In his view, both the subalternists as well as decolonial approaches of Latin American scholars in treating indigenous and tribal communities as different risk exoticizing them. And in denying universalism, post-colonial theory stands accused of uh, reproducing ethnocentrism. Now, in response to Chibber's critique, um, I'll have to quickly look because I'm jumping. Um, particularly, so I'll start with Bruce Robbins and then move on to uh, Partha Chatterjee. Um, Bruce Robbins argues that while he, uh, uh, while Chibber is talking about, um, you know, he, he's, he's, he's disregarding, he's saying that cultural diversity doesn't play a role, linguistic diversity doesn't play a role, but somehow disregards economic diversity because there are various varieties of capitalism. There is not just one uniform, uh, homogeneous form of capitalism, but there are varieties of capitalism which are completely disregarded by Chibber in his, in, in, in his pursuit of convincing us that there is a universalization of capitalism. Yeah, that capitalism acts in the same way all over the globe, which is why resistance against capitalism. I mean, there are, he's, he's not saying there aren't a plurality of strategies, but they're saying that somehow there is something universal that goes across these differences of anti-capitalist strategies. The other very important critique comes from Partha Chatterjee, who shows, and who again draws on a historical example of particularly jute mill workers in uh, India, and he shows how, although jute mill workers were um, protesting against capitalism, but at the same time, these different jute mill workers, there was absolutely um, uh, violent religious and caste conflicts between the jute, wing, uh, jute mill workers. Yeah? So upper caste Brahmin workers were 
even as they were, you know, work, they were collectivizing with the Dalit workers, with the so-called untouchable workers, there were also class, caste, um, caste and religious conflicts between Hindu and Muslim workers and the upper caste workers and Dalit workers. Yeah? So here you see how there was a conflict of interest within a group which was claiming to fight in their interests, yeah? in, the, in, in, in trying to make their interests count. And in Chatterjee's view, the political consciousness of peasants and industrial workers had, who had not seen to be peasants was very different from the bearer of abstract rights in civil society and the abstract citizenship um, uh, subject of the bourgeois state. So what, um, what the historical problem that the subaltern studies was trying to um, address here is not to ontologize the difference between Europe and the post-colonial world, as Chipper seems to suggest, because he's constantly accusing that post-colonial theorists are saying, okay, if, uh, if the post-colonial world is different from the European world, there is somehow an orientalizing of the Europe, but they're saying, this is, this is a very key argument of uh, Chatterjee, that the dif disappearance of peasantry in capitalist Europe in contrast to its continued reproduction under the rule of capital in countries of Asia, Africa, and Latin America had a very different trajectory. Yeah? So the overcoming of feudalism in Europe and the overcoming of feudalism in the non-European uh, world took very, very different trajectories. And this has to be taken seriously. And this is what Chibber pro pro finds provocative that this difference is focused upon that there, there are different manifestations and different resistances um, in the spread of capitalism, but also in the strategies of uh, anti-capitalist collectivizing. Um, so this was Chatterjee's critique. As pointed out by Hall, post-colonial studies draws on post-structuralist ideas. So for Chibber, the biggest threat of post-colonial um, critique of universalism is that there is no possibility of also transnational, um, because the Marxist promises of transnational um, uh, strategizing, and he's saying that the post-colonial theorists, by focusing on uh, difference, somehow make this kind of transnational alliance politics more difficult. And here it's important to bear in mind Hall's critique that post-colonial, and here again, critic uh, uh, Chibber particularly again goes back to this too much bad influence of post-structuralism on post-colonialism. Yeah, that they should stick to the Marxist critique uh, if they are uh, interested in the project of decolonization and somehow you know, distance themselves from the post-structuralist critique. And it's important to bear in mind here Hall's analysis that um, the focus on difference and contingency that has become so important and is foregrounded by post-colonial theorists comes from certain shortcomings in Marxist theory which is very conveniently disregarded by Chibber. Yeah. So now two minutes on Spivak and then I'll end. Um, in her response, so there was Bruce Robin, whom I've, I've just mentioned with one sentence, Patha Chatterjee. And the third response to Chibber came from Spivak, who points out, who particularly draws on uh, Gramsci's writing uh, on the Risorgimento uh, uh, and Du Bois's writing on the Pan-African movement and shows that the very notion of subaltern social groups in post-colonial societies was intended to describe precisely the parts of society that capital's universal logic failed to assimilate. The very people and traditions that were not totally reduced to capitalist units of exchange because different countries responded in vari uh, varied ways to the proliferation of capitalist systems. Class differences that were formed were often inextricably tied up in racial, religious, gender, sexual, cultural differences, which Spivak argues cannot simply be sidestepped if we are to, as Marxists, hope to positively implement change and withstand the universalizing tendencies of capital. She further points out that Chibber's claim of resistance across culture, yeah, that there is, there is a transnational, because capitalism, dis despite cultural and other historical differences, in a certain way, there is a certain universalist um, uniformity to capitalism. Spivak argues that to disregard, um, uh, I mean, that this claim uh, that capitalism uh, 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 sets, that it kind of um, sets its uh, uh, trajectory across cultural uh, 
differences disregards the relationship of internationalism of labor movement to colonialism. Even as Chiba's understanding of resistance gives the impression as if resistance is race-free, religion-free, or gender-free. Yeah, that these categories don't play a role at all. In contrast to Chiba's romanticization of a very monolithic idea of Marxist resistance, Spivak draws on Gramsci and argues that subaltern social groups are not unified and cannot unite until they become state. In here, heroizing the subaltern classes and making them part of the world's disenfranchised, uh, Chibber seamlessly integrates them into the same history as Europe. So Spivak uh, diagnoses that Chibber's position is part of a larger tendency not to allow Marxism to be claimed by any other area other than Western-focused Marxism. Yeah, so there is a certain orthodox monopolizing of Marxist theory whereby to read Marx against the grain is somehow critiqued of uh, not being uh, authentic enough or not being loyal enough to old school Marxism. So I'd like to conclude by um, an old, old accusation against post-colonial studies. And they say the problem with post-colonialism is that um, they're trying to do too much. Yeah? So the metaphor that is used is uh, that post-colonial theorists are trying to, particularly feminist, queer post-colonial theorists, are trying to ride too many horses at the same time. And these horses are going in different directions. Yeah? Die versuchen zu viel. Yeah? Die versuchen diese vier, fünf Pferde zu reiten und diese Pferde gehen in unterschiedliche Richtungen. Um, and in response to this critique, that there is a certain ir irreconcilability, you can't, you know, very neatly and easily reconcile feminism, queer theory, Marxism, post-structuralism. Um, there's a wonderful response that is given uh, by um, uh, uh, Gyan Pra... Well, I'm now confused whether it was Gyan Prakash or Gyan Indra Pandey, but I'll look it up. In any case, one of them says, well, we post-colonial theorists, we're post-colonial, and I would add, we post-colonial queer feminist theorists are stunt riders. Or we have to be stunt riders. We can't just choose to ride one horse. Yeah, so for us, there is no cho choice of only taking Marxism or only uh, choosing feminism or queer politics or post-structuralism, and somehow we'll just have to ride on to or uh, uh, hold on to all these horses which are riding in different directions and be better stunt riders and try not to fall, on, fall flat on our faces. Thank you very much for your attention. We look forward to your questions. Mal trotzdem kurz versuchen, das zusammenzufassen. Ich weiß, dass das natürlich nicht möglich ist bei der Komplexität, die wir heute gehört haben. Und ihr und sie können euch schon mal überlegen, ob ihr Fragen habt. Und Antonella wird euch auf dem Schirm haben und hat das Mikrofon hier vorne. Genau. Also zuerst ging es darum, inwiefern die postkoloniale Theorie relevant, war, relevant ist für Europa, wo es vor allen Dingen um ähm, eine Kritik auch an dem Aufklärungsgedanken ging. Es ging um die Zusammenführung der feministischen und postkolonialen Kritik am Marxismus und zuletzt an der ähm, marxistischen Kritik am Post, an der postkolonialen Kritik wiederum. Die Kritik der Kritik der Kritik. Ähm, also vor allen Dingen ist deutlich geworden, dass äh, die verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse miteinander verflochten sind und auch verflochten gehören. Ähm, dass es viele Kämpfe war, gab, vor allen Dingen um die Frage, wer ist denn eigentlich das äh, revolutionäre Subjekt und dass das revolutionäre Subjekt nicht der männliche, weiße Student oder Arbeiter ist und sein kann. Dann ging es um die ähm, ökonomische Relevanz von sozialer Reproduktion bzw. von Subsistenzarbeit auch im globalen Süden als äh, blinden Fleck der marxischen Analyse. Ähm, der dann, also die, die marxische Theorie wurde dann trotz äh, vieler Lehrstellen ähm, doch weiterentwickelt oder es gab auch viele Anschlüsse ähm, darin, zum Beispiel in der Hausarbeitsdebatte oder auch durch die Bielefelderinnen, aber auch Spivak hat sich da ähm, sehr hervorgetan. Ähm, ja, und am Ende ähm, das Plädoyer, die verschiedenen Theorierichtungen doch äh, zusammenzuführen oder ähm, zu ähm, ja, zusammenzuführen und ähm, weil es nicht möglich ist, ähm, nur auf einem dieser theoretischen Stränge äh, die Komplexität der Verhältnisse zu erfassen und auch zu kritisieren. 
So, und jetzt äh, hoffe ich auf spannende Fragen. Wir werden hier erstmal Fragen zusammenfassen, vielleicht drei Fragen und dann ähm, wieder Runden auf dem Podium machen. Erste Meldung habe ich schon. Guten Tag, ähm, ich habe eine Frage zum, ähm, ich glaube, Frau Mar Castro Varinella. Ja. Castro Varinella. Okay, alles klar, genau, ich habe eine Frage an Sie. Ähm, Sie haben das nur ganz... Kann man sich merken, Castro Reicher. Castro Reicher, okay, in Ordnung. Ähm, guten Abend. Ich habe eine Frage, Sie haben das nur ganz kurz ähm, angesprochen, würde da aber... Ich frage, ob Sie das vielleicht ein bisschen ausführen können. Es geht darum, dass Sie gesagt haben, es beeinflusst auch die sinnliche Wahrnehmung. Ich glaube, es ging generell um Normativierungsprozesse im Kapitalismus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mehr oder weniger. Genau, da wollte ich Sie fragen, ob, es, ob Sie da auf Körper und Geist, Dichotomie ist es im Deutschen, Dichotomie, ähm, anspielen oder ob Sie da damit was anderes gemeint haben. Haben wir weitere Fragen? Ja, ich komme noch mal nach vorne, dass ich sehe, wer sich meldet. Jetzt deutlich melden, bitte. Da ist noch eine Meldung da hinten. Ja, ich. Ja, vielen Dank für die sehr anregenden Einzelvorträge. Ich würde gerne nochmal auf die marxistische Kritik an postkolonialer Theorie eingehen. So anregend und inspirierend und auch kritisch ich das finde, ist doch, finde ich, eine Kernkritik an postkolonialer Theorie, dass sie eben nicht wirklich zur Beschäftigung mit Geschichte anregt. Also durch diese starke Einbettung in die Kulturwissenschaften. Ich hatte dann doch den Eindruck, dass diese ganzen Diskurse, die jetzt vorgetragen wurden, eben im Grunde den Kalten Krieg und die kommunistische, staatssozialistische Welt im Grunde völlig ausblenden. Und ähm, müsste man eigentlich diese Kritik am Eurozentrismus von Marx nicht auch ein bisschen daran messen, welche, welche ähm, Rolle im Grunde die sozialistische Welt durch ihre Solidaritätsarbeit eben bei der Dekolonisation der dritten Welt spielte und afrikanische Sozialismen, lateinamerikanische Marxismen, die kamen bei ihnen so im Grunde gar nicht vor. Und eine der interessantesten Auseinandersetzungen mit postkolonialer Theorie, ähm, finde ich, ist von Paul Celesa, ähm, ein afrikanischer Theoretiker, und der eben genau darauf hinweist, dass er die Gefahr bei postkolonialer Theorie eben auch dort sieht, dass eben dann doch wenig Motivation besteht, sich intensiver mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und eben diese Solidaritäten beispielsweise, die sehe ich dann in den Cold War Studies oder in den Area Studies behandelt, aber nicht in den kulturwissenschaftlichen ähm, postkolonialen Theorien. Danke. Es haben sich jetzt zwei Männer gemeldet. Genau, haben wir eine, eine Meldung habe ich da. Wo, wo, wo hast du eine andere? Achso, welche andere gesehen? Ja, okay, dann komme ich jetzt zu dir. Äh, dann wollte ich vielleicht jetzt die zweite Runde Fragen auch ein bisschen für diejenigen reservieren, die oben sind. Das sind nämlich nicht wenige. Wir sehen sie nicht, aber sie sehen uns, also mich gerade nicht. Äh, genau, die zwei, wir machen jetzt diese Runde zu Ende, machen eine Runde Antwort, dann würde ich diejenigen eben oben bitten, die eine Frage haben, vielleicht langsam runterzukommen und sich dann bemerkbar bei mir zu, zu machen, eben für die zweite, zweite Runde. Hi, good evening. Um, sorry, my question is in English. But, uh, I just want to know, like, how would you assess, for example, the growth of Southern feminist analysis beyond intersectionality? Because um, it, it looks like, although there has been some progress in terms of feminist theorizing, I mean, feminist theorizing Marxism and feminism, feminist theorizing of post-colonialism, and now it looks like we've progressed into intersectionality so that we could accommodate, for example, 
the, the perspectives of LGBT people and other minority groups. But beyond that, how would you assess its, its future? And then also in terms of diversity, because from, from where I come from, for example, from Southeast Asia, um, a lot of the Southern voices that we see in, in, in literature, even in post, um, in post colonial studies, they're coming from South Asia or even, or even Chicana feminism in Latin America. So in terms of diversity, do you see that happening even in the academe? Is that a question to all? Ich hab, ich, ich hätte noch eine, ich hätte noch eine Frage, genau. Und dann macht ihr so eine Runde. Es war eine längere. Könnt ihr bitte das Mikro weitergeben? Okay. Uh, I have a question for Angel, uh, Angela McRobbie. Um, you described the work carried out at the Birmingham School as a more humanistic rereading of. Uh, ideas by uh, thinkers like Althusser, um, but how do you, uh, what do you think of the work uh, carried out by people who went the other direction, um, so more uh, radicalizing his, his uh, so-called anti-humanistic ideas, um, and I'm thinking of course about uh, writers such as uh, Zizek and other people uh, anti-humanistically criticizing uh, hegemonic uh, ideology today. Thank you. Okay, vielen Dank für die Fragen. Dann machen wir jetzt eine Runde auf dem Podium. Wer möchte beginnen? Angela, do you want to start? Do you want to start? Uh, no, I, I think it's better to answer the questions directly to Nikita and you. Okay, erstmal zu der ersten Frage, zu der sinnlichen Wahrnehmung des eigentlichen ähm, relativ äh, ja, simple Aussage gewesen zu sagen, es geht nicht nur ums Denken, also hier geht es hier nicht um Dichotomien oder dualistische Aufmachung, sondern zu sagen, dass ähm, was praktisch beeinflusst wird durch Produktionsverhältnisse, was die gesellschaftlichen Verhältnisse auch ausmacht, eben nicht nur, wie das dann sehr häufig im Aufklärungsdenken dann ja auch theoretisiert wird, nur das Denken beeinflusst, sondern eben auch die sinnliche Wahrnehmung als solche und das Affektive darauf reagieren und so weiter. Einfach eher das Gegenteil, nicht eine, eine Dichotomie aufmachen, sondern zu sagen, dass eben alles davon auch beeinflusst wird. Und das ist eine ganz wichtige Analyse, wie ich finde, dass wir in unserer Ganzheit auch davon beeinflusst werden und nicht nur in der Art, wie wir denken, also dass ähm, Ideologie auch nicht nur unser Denken beeinflusst, sondern auch wie wir Dinge wahrnehmen, was wir als, ähm, als, als ekelhaft empfinden oder eben als schön und attraktiv empfinden und so weiter. Das war eine relativ simple Aussage in der, in der Richtung. Okay. I'm going to respond to two questions. So the first question was about uh, um, how postcolonial theory is not historical enough. And uh, here, actually, I think that it's quite a, uh, I mean, it's uh, quite a disservice to particularly the subaltern stud uh, studies collective to accuse them of not being historical, historicist enough because they are historians. It was founded by Ranajit Guha, who's a historian, Partha Chatterjee is a, a political historian, Deepesh Chakravarti is a historian. And actually what they're trying to do uh, is precisely address these kinds of struggles that were happening in the post-colonial, I mean, they're not talking about struggles in Africa or Latin America, this was a South Asian uh, project. And what they're trying to show is that if you look at historiography, it's, it's elite historiography. So, the story is either told from the perspective of the colonizers, the British, or by native nationalists. So if you read, when I went to school in India and we did Indian history, we studied Nehru and Gandhi. Yeah? This, these were the big figures of decolonization. And what Guha says is their project is to listen to the small voice of history. So even when you're doing an analysis of the communist struggles in India and the socialist struggles in India, what you see is how deeply communist parties in India were caste biased. Yeah? How there was an exclusion of untouchable Dalit groups uh, from the communist party and communist struggles. There was deep caste divides, religious divides 
in the Communist Party in India. So they are focusing on socialist and str communist struggles in the process of anti-colonial struggles and also during the process of decolonization and precisely showing the fissures in alliances. Yeah? So I, I would there um, disagree with the, uh, uh, with the uh, accusation uh, that they are not historical enough and that they, they I mean, one could, one could accuse others um, of not, say for example, um, uh, I don't know, I, I, I don't, I, I'll try and be diplomatic, I won't take names, but there are, there are people who can be accused, but not the subaltern studies. Yeah? So that would be my response to the, uh, to the accusation that, you know, socialist, and later there have been others also uh, who then followed and were inspired by the South Asian, and there was the Latin American initiative the Latin American South Asian, uh, this Latin American subaltern studies group, which similarly tried to write a history from below to show how, you know, whether we are talking about the Zapatistas or we're talking about other struggles, what were the exclusions and marginalizations that were happening in these counter movements? Yeah? Not to say that these counter movements are uh, useless, but to show how, how uh, there is a mechanism. So to, uh, when Foucault tells us where there is power, there's resistance, uh, the idea was that where there is resistance, there's power. Yeah? There are exclusions also in spaces of resistance and to address that. Yeah? So it was, an, it, it was an extremely constructive supplementation of the analysis of, uh, historical analysis of the struggles. Yeah? Um, to the question on sudden feminist analysis beyond intersectionality, there was recently the launch of the Center for Intersectional Justice. And uh, um, I, uh, in fact, my, my contribution to the uh, event was to particularly um, give a perspective. I had, I, was, I had just come back from India where we had a very, very interesting workshop also on the question and relevance of intersectionality for uh, particularly the Indian context, but also global, uh, for, for the for, uh, relevance for the um, uh, global south feminism. And uh, here I had two interventions uh, on uh, the idea of intersectionality as a traveling theory, as a tra traveling concept. So one critique against intersectionality is very similar to the Marxist critique of post-colonialism that class gets sidelined. Somehow there is so much focus on anti-racism, on uh, sexuality and gender that somehow class falls out, yeah? And class is not just, it's just not sexy enough to talk about. And, um, um, and the, the, the intervention from the Indian feminist was the other thing that is not adequately addressed is caste. So the, the, the problem is, are these categories interchangeable? Can one just, you know, replace uh, race with caste and say, okay, it, it can be applied to different contexts or you uh, replace, um, I don't know, religion uh, and, and shift focus. So this was one point with intersectionality, how, how helpful it is to address issues like international division of labor. Yeah? I mean, is, is it adequate enough to address, if you're talking about multiple forms of injustice, is it, is it a good category to use when we're talking about international division of labor? The other uh, interesting point that was raised against international, uh, intersectionality, although it was, everybody agreed, there was a consensus in the room, so there was a Habermasian moment in the room, but everybody said intersectionality is useful, and yet there was a certain concern that um, um, it's actually something uh, that is old wine in new bottles and has become very fashionable. Yeah? So the argument was working class women have for centuries challenged the class bias in feminism. Yeah? Black women have for centuries challenged the race, the, the white privilege in feminism. And now we have a catchy term yeah? to somehow you know, uh, 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 mark this and yet it is depoliticizing. Just before coming here, Maria was, we were discussing this, that when you call somebody racist, you're saying something. But when you tell somebody, oh, but you're not being intersectional enough, you don't put somebody on the back foot. The other person will say, yeah, okay, I'll, I'll take an intersectional approach. Yeah? So there is a certain depoliticizing moment which um, is not Kimberly Crenshaw's fault. I mean, I'm not, I'm not holding uh, Kimberley uh, responsible for it, but it's just that there is a certain, the popularity, the hype of the term has suddenly, and the co-optation of the term, uh, it's like when Ivanka uh, Trump calls herself feminism, one has to somehow, you know, rethink how to lay claim to feminism, and that's the problem. When every conservative 
feminist call is you doing intersectional analysis, you are a bit worried what do you do with the term um, to, to kind of politicize, to repoliticize it. Yeah? So I hope that adequately addresses it. Thank you. Uh, so in relation to the question of uh, history, but also just thinking more broadly, if, if one is asked to talk about British cultural studies, there are immediate limitations around the nation state and the Britishness of British cultural studies and the extent to which that also is something that had to be questioned. And uh, so there, I would point to the really important work of Paul Gilroy, who very early on questioned the, what he called the little Englandism of the work of Raymond Williams and also of Richard Hoggart. So really quite early on in this so-called British cultural studies tradition, there was a tension drawn to the, uh, the assumption of Britishness. And that was also a charge that Gilroy and others, Pratiba Palmer, Valemos, my colleagues at Birmingham, levered against E.P. Thompson, that there was a kind of intact Englishness and not even, not a Scottishness or a, a Welshness about this notion of the working class. So there, there is a, a, a sense in which uh, cultural studies in this kind of tradition of work is always about interrupting taken for granted and interrupting the common sense notion of, of the nation. And, and Gilroy did that very significantly, very early on, in a way that was considered really quite shocking and in some ways quite uh, disrespectful to this working class tradition. So there was an immediate kind of uh, shock of challenging this uh, really highly regarded working class tradition of thought. Um, and this was one that carried on through debates in Birmingham uh, for many years. However, uh, in relation to also the question about history, uh, this was a, a, a discipline that was called contemporary cultural studies. And therefore, uh, most of the scholars who were drawn into this field were not historians. And uh, one could say that Paul Gilroy, again, has done the most significant historical work. But uh, he would not describe himself as a, as a historian in the kind of pure sense. So I, I take the, the point about there being, perhaps in this particular tradition, Edward Thompson was a historian, Stuart Hall, myself, weren't. Um, and in relation to the, the question about uh, Zizek and Althusser, I mean, I, I, I was rather rushed in uh, the move from Althusser to Gramsci. And I would say that uh, perhaps uh, with more time, one might think about the interesting move from a French high theory tradition to translating that into something that was more tangible. So it wasn't that we humanized Althusser, perhaps that was the wrong choice of word, and we certainly didn't want to uh, return to the kind of humanistic subject of E.P. Thompson because that was the actual crux of the debate, the E.P. Thompson emphasized agency and the creativity and the potential of the working class. And actually, at the time that we were doing this work, what we were seeing was the working class disappearing into the property-owning democracy or the working class disappearing into uh, a consumer-led, uh, respectable, lower middle class. So actually, uh, it wasn't that we wanted to uh, humanize Althusser. I just think that there was a, an interesting, if you like, a kind of imaginative, epistemological, methodological uh, jump that we made, which was to take Althusser and to be able to apply it to what we might call a more vernacular tradition, in a way, simply that people in France weren't doing. I mean, even Pierre Bourdieu wasn't really doing it. So, so that really was the, and, and again, with a, a sense of uh, the, the, the objects of culture. 
So missing from the discussion was the, the profound attention to the artifacts and the objects of culture. And that's why I drew attention right at the beginning to the pop song, you know, Stand Down Margaret uh, or uh, Ghost Town, which of course was listened to by millions of people across the world and which emanated from a working class, multicultural kind of uh, culture. Uh, urban culture. So uh, it's not that we wanted to um, to go back to the point to simply translate. I think we 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 were in some ways rather disrespectful to Althusser, if you like, in the way that we made use of him. Uh, the the question about Zizek, you know, I mean, if somebody asked me what do I want, what do I think about Zizek, I would say let's wait till the bar. <laughs> Um, I, you know, I, I, of course, there are many, uh, many important things about Zizek, which is that he retrieves and holds on to the psychoanalytical tradition. And this is, again, something that we haven't spoken about. The influence of Fanon, for example, is absolutely so uh, in relation to fear, fascination, seduction. The influence of Homi Baba is, was also incredibly important to the kind of work that we were doing at Birmingham, as well as, of course, Gayatri. But um, Zizek, I think, turns another corner, and uh, that his, uh, uh, where I respect his, him enormously, I find the irony, the shock, the pyrotechnics, the kind of playful dialectics too playful to me in times of incredible political seriousness. Uh, and I also find, yeah, well, I'll stop there. <laughs> So, okay, okay. Wir, haben, genau, wir haben Zeit für eine zweite Runde von Fragen. Gibt es Meldungen? Sind die von oben runtergekommen? Hier vorne? Ach, da ist eine Meldung. Um, I have a question, how the two bodies of literature um, relate to each other. I mean, you just mentioned how the work of Homi Baba and Spiwak um, became influential for British cultural studies, and I would be interested in the limits of the collaboration and the possibilities you see. So um, you also mentioned um, uh, psychoanalysis, um, which is not so fashionable today <laughs> for uh, various reasons, and I would be interested in, uh, in your comments from from the two perspectives you raised. Thank you. Gibt es noch weitere Fragen? Hätte mich auch gewundert. Danke. Ja, danke. Äh, um das ein bisschen aufzulockern, um diese fünf Pferde besteigen zu können und äh, einen breiten Weg zu haben, den wir brauchen. Vielleicht ist es hilfreich, wenn man von diesen kulturell geprägten, in extremst unterschiedlichen Kulturen entstandenen und verstandenen Entwicklungslinien diesen Kapitalismus nochmal als Gesamtheit beschreibt. Und sich eher an Marx wieder zurückbegibt, aber rein wissenschaftlich, naturwissenschaftlich das Ganze als Stoffwechselprozess sieht. Damit erübrigt man sich erstmal alle ethischen und moralischen und wisser Teufel äh, hinderlichen Gedanken, ja, weil die können auch wirklich hinderlich sein, wenn man die Sexualität nimmt oder was auch immer, man kann sich da wirklich festfahren. Dass man sich also auf diese unterste Ebene, also unterhalb von Planck, noch begibt, und stoffwechselt und diesen Kapitalismus als einen Organismus betrachtet, der die Erbe umgibt. Da war der alte Herr Wernatzky hilfreich, der hat 20, 30 Jahren sowohl die Biosphäre als die Nosphäre erfunden. Nosphäre, griechisch Geist, der meinte das aus der Biosphäre, er hat uns diesen Begriff gegeben. Das sind klassische Begriffe, die heute nie, nicht mehr hinterfragt werden, aber die überhaupt erst Denken ermöglicht in Kategorien. Und er meinte, aus dieser Biosphäre würde die Geistsphäre, das Bewusstsein entstehen. Bitte keine Co-Referate, ja, ja. nee, sondern Ich will nur einen anderen Ansatz äh, ja, ja. Ein bisschen, 
leichter machen und dass man diesen umfassenden Stoffwechselprozess, mehr ist es ja nicht, es ist ja nur Leben, ja? alles andere sind unter Interpretation und dort verschiedene Fertigungsbanken sozusagen sieht, einfach um diese fünf Pferde ohne Schwierigkeiten gleichzeitig reiten zu können. Und was ist die Frage? Ja, also ich will nur eine Anregung geben, dass man sich rausbegibt aus diesen Sektionen ja, zu interpretieren. Man kann das auf einer breiten Basis ohne den geringsten Schwierigkeitsgrad alles verstehen. Okay, keine Frage. Ähm, gibt es Aber vielleicht gibt es ja noch, noch eine welche. Andere ich bin ja Frage. hier. Ihr genau. könnt einfach, wenn ihr die Hand genau. hoch macht, dann sehe ich das auch von hinten sozusagen. Da vorne gibt es noch eine. Katharina Wo Pü noch mal? Hier, ich, Katharina, ah, Katharina okay. Pü Irgendwo. Bitte Hand hoch halten, weil. Ah. Ich finde die Frage, die aufgemacht worden ist, zu der, zur Kritik an Intersektionalität crucial, also wichtig. Und, die, und das beschäftigt verschiedene Leute, gerade auch noch mal aktuell, wie man Klassenverhältnisse und andere soziale Differenzierungs- äh, und Gleichheitsverhältnisse, sage ich jetzt mal, äh, zusammendenken kann, ohne, auch wenn man es nicht beabsichtigt, doch wieder die Haupt- und Nebenwiderspruchsdynamik da reinzukriegen. Davon sind auch heutige Debatten zwischen Generationen, auch zwischen verschiedenen Richtungen von marxistisch inspirierten poststrukturalistischen Zugängen überhaupt nicht frei und das quält uns nach wie vor. Könnt, könntet ihr vielleicht, aber das ist jetzt auch eine Frage an euch drei, noch mal ein bisschen genauer was sagen. Du hast gesagt, Supplementierung ist ein Spivakscher Begriff, der diese Kollusion war ein anderer, der kommt aus der britischen kulturkritischen Diskussion, Collusion, wie man dieses Zusammengehen, Überlagern ähm, materialistisch verstehen kann. Ähm, kann man das in einem Beispiel noch mal deutlicher machen? Gegeben auch, dass ihr gesagt habt, das schillert. Wir wollen weg von klaren Kategorien, weil die selber rassistisch äh, äh, weiß und überhaupt globaler Norden geprägt sind. Wie könnte das genau, wie könnte die Praxis dieses, dieses anderen genau aussehen? Könnt ihr da noch mal ein Beispiel formulieren? Gut, danke schön. Darf ich noch eine? Noch, noch eine letzte noch eine. Frage. Ich... Ganz kurz. Balibar hat in seinem Buch Die Gleichfreiheit ähm, über den ideologischen Klassenkampf geschrieben und eine Position war das Verhältnis von Mann und Frau. Wie weit spielt das bei euch eine Rolle? Gut, ich als kurz eingesprungene Moderation habe jetzt auch noch das Privileg, die allerletzte Frage zu stellen, das nehme ich mir jetzt einfach raus. Und ähm, zwar, was ich spannend finde, was vorhin auch schon angesprochen wurde, sind diese Politiken der Vereinnahmung. Also überall finden Vereinnahmungen statt und es kommt von allen Seiten Kritik daran, dass es eine Vereinnahmung gibt und die, ähm, die Kritik daran wird dann immer so geäußert, dass es irgendwie zum Beispiel Dijek, der ja auch schon äh, gut kritisiert wurde und ähm, auch teilweise zu Recht, wie ich finde, ähm, er hat zum Beispiel gesagt, dass es bei den Queer Studies oder in der poststrukturalistischen Theorie gewisse Anknüpfungspunkte an den Neoliberalismus gibt und die deswegen von dem Neoliberalismus vereinnahmt werden. Und auch Nancy Fraser, das kennen ja sicherlich viele, wurde oft damit zitiert, dass sie gesagt hat, der Feminismus ist der Handlanger des Neoliberalismus oder sie es so dargestellt hat und ähm, von dieser unheiligen Allianz sprach. Und ähm, die Frage an euch alle, wie würdet ihr auf so eine Kritik reagieren und wo finden eurer Meinung nach Vereinnahmungen statt? Da haben wir schon drüber gesprochen, bei der Intersektionalität zum Beispiel. Und was, was kann man dagegen tun? Also wie kann man diesen Vereinnahmungen begegnen? Beziehungsweise die Frage, ist es eigentlich überhaupt möglich, innerhalb des Kapitalismus diese Vereinnahmungen zu verhindern? Gut, dann haben wir jetzt eine letzte knackige Runde, trotz vieler Themen auf dem Podium. Wer möchte anfangen? Do you want to start? Uh, okay, very briefly in relation to uh, psychoanalysis. Um, I think there is still is a strong place, an important place for psychoanalytic thinking in cultural analysis. I think that is beyond question. Um, and th there are important, there is important work by scholars such as Lauren Berlant, uh, who also engages with public feeling. So in a sense, the interesting relationship is to uh, critique uh, mainstream orthodox psychoanalytic thinking 
and to translate it into, or if you like, a Raymond Williams term, structures our feeling. And I think that is happening. I also think there's an interesting critique of psychoanalysis in a productive sense uh, in a completely different sector, which is Susie Orbach's work around the body um, and her critique of psychoanalysis shifting from uh, sexuality in the Freudian sense to contemporary uh, pathologies and pain around the female body. And I think that's a very productive way of, again, making connections between two bodies of work, but looking at how neoliberalism uh, uh, has, in effect, substituted the body for sexuality in relation to gender and, and young women's. So I think that there, there is productive thinking. Uh, and of course, there's also very important work on uh, race and psychoanalysis. Uh, uh, Sheila Membe's work clearly is crucially important there. Uh, and, 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 and also his rewriting of Baba. So uh, I think that, and I think I really only have um, uh, a response to uh, the oh, the question about popular about literature, and one could say that you know, for better or worse, cultural studies, uh, if you like, disintegrated from the original impulse, so the original cohesiveness around the tradition that I described, and then simply became part of a kind of humanities, critical humanities project, whether it's in English and comparative literature, whether it's in uh, German literature, or, you know, th there is, there is a, a way in which uh, a cultural studies kind of methodology comes to be embedded within uh, popular literature. For example, you know, how many students of literature want to write a thesis about Fifty Shades of Grey? You know, it's like the most normal undergraduate dissertation. To, and that seems to me to, you know, say a lot about both feminism, uh, post-feminism, and also uh, cultural studies. Um, the, the, the popular literature retains. Uh, um, and then in relation to the question of, uh, I'm going to skip uh, for a corporate, I mean, I've written a great deal uh, critiquing Nancy Fraser. Um, I, I'm sorry, but I absolutely disagree with her idea because I think she points the finger at feminism where actually uh, what is required is a more thorough investigation of the way in which a certain kind of neoliberal discourse uh, touches upon the category of women and elevates that into giving it a kind of heroic stature in relation to the world of work. And that seems to me to be uh, something that is very different from saying feminist complicity. And also her critique of feminist complicity implies a pure right feminism that somehow is not complicit. And that then reenacts a kind of binary of good and bad feminism, which I completely disagree with. But how could we stop that kind of Well, I think we are, by critique. There, there are many people, uh, in fact, most people, I think, nowadays have uh, voiced uh, a, a strong... I'm thinking of my colleagues of... Uh, Many uh, younger uh, theorists uh, are involved in a debate about neoliberal feminism. Um, so, yeah. Good. Then I will go further. Also. Zu der ersten Frage auch der Limits und äh, Collaborations ist, glaube ich, ziemlich klar, dass sehr viele äh, Theoretikerinnen manchmal da oder da zugeschlagen werden. Das sind ja auch immer so Etiketten. Die Frage ist, worum geht es eigentlich? Und es geht schon darum, glaube ich, auf der einen Seite sind beides, äh, würde ich sagen, ethisch-politische Projekte, wo es darum geht, tatsächlich ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit auch zu entwerfen, zu ermöglichen, Strategien aufzumachen und dafür auch andere analytische Instrumente zum Anschlag bringen. Und da gibt es einfach sehr viele Überlappungen. Es ist jetzt nicht zufällig, dass Barba oder Spivak natürlich in Cultural Studies zitiert werden und auch wirklich ernst genommen und weiterentwickelt werden und umgekehrt auch, dass sehr viele aus den Cultural Studies von den postkolonialen Theoretikern auch übernommen werden. Deswegen sehe ich eigentlich mehr Überlappungen und Überschneidungen, denn Unterscheidungen und Differenzen. Es ist sowieso, glaube ich, ein bisschen eine 
eine Unart oder eine schlechte Strategie von akademischen Denken, immer diese Grenzlinien so scharf zu ziehen, insbesondere wenn es um kritische Interventionen geht. Deswegen bevorzuge ich, wie ich das auch in meiner Intervention gemacht habe, den Begriff der Supplementierung, der übrigens von Rousseau kommt und dann von Spivak weiterentwickelt worden ist, wo es eigentlich immer darum geht, das zu ergänzen und gleichzeitig auch zu kritisieren. Also es ist eine Intervention zu sagen, okay, aber hier sind dann doch auch einige Felder entweder vergessen worden, falsch dargestellt worden, problematisch dargestellt worden, aber nicht, das ist jetzt ähm, ganz äh, problematisch, das äh, schmeißen wir dann irgendwie aus dem Fenster, sondern wie Spivak das eben auch sagt, Supplementierung würde dann auch immer bedeuten, in die Texte, die wir kritisieren und wir sollten immer nur das kritisieren, was wir auch für wichtig erachten, weil das andere zu kritisieren, dafür bleibt gar nicht die Zeit. Es reicht, wenn wir die Sachen kritisieren, das heißt auch ernst nehmen, kritisieren, die wir für wichtig erachten und dann aber in Form einer Supplementierung uns das anschauen. Und ich glaube, da kann man bei Kaltschild Studies und post Studies ganz gut sehen, dass es auch funktioniert und zum Teil eben auch nicht, wo dann auch immer diese Grenzziehungen auch stattfinden. Zu den einfachen Erklärungen, wie der, was der Kapitalismus ist und wie er funktioniert, ähm, das finde ich problematisch. Und das ist genau ein Punkt, was Cultural Studies und, glaube ich, Postcolonial Studies auch immer gemacht haben, zu zeigen, dass es etwas komplexer ist und dass es ganz wichtig ist, diese Komplexität auch mit komplexen Theorien auch zu retournieren und denen auch etwas entgegenzuhalten, weil diese einfachen Wahrheiten haben uns in große Schwierigkeiten gebracht, sehr häufig und tun es auch heute noch. Mit einfachen Wahrheiten operieren sehr häufig genau diejenigen, die nicht darauf Acht geben, dass möglichst viele sich auch tatsächlich dann zivilgesellschaftlich auch engagieren können. Dafür brauchen wir eben auch ein abstraktes Denken und da reicht es nicht, von Biosphäre und Geistphäre zu sprechen, meiner Meinung nach, sondern da brauchen wir nochmal ein anderes Instrument. Und ja, da kommen sehr viele Theorien auch zum Anschlag. Man muss sich jetzt auch nicht mit allen beschäftigen, aber es ist schon wichtig, sich zu versuchen, diese Komplexität auch tatsächlich zu erfassen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von denen, die das Privileg haben, sich diese auch irgendwie anzueignen, weil es gibt doch immer noch eine große Gruppe von Menschen, die von Bildung ferngehalten werden. Von den, der Verein, also der, die, Intersex, die Kritik an der Intersektionalität, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die wir benennen können. Mir geht es immer darum, es geht ja eigentlich immer darum zu sagen oder praktisch einen Ausdruck, eine Artikulationsform zu finden für die unterschiedlichen Formen von Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen. Und wenn man sich das jetzt historisch betrachtet, in, innerhalb der kritischen ähm, Interventionen und auch sozialen Bewegungen, werden wir finden, dass das immer auch gesehen wurde oder sehr häufig von sehr vielen Bewegungen immer unterschiedliche auch gleichzeitig gesehen wurden. Dann gibt es unterschiedliche Begriffe dazu, Multi-Issue, äh, Mehrfachdiskriminierung, äh, ich weiß nicht, es gibt ganz viele und es ist interessant, warum eins sich durchsetzt und die anderen dann äh, plötzlich disqualifiziert werden. Ich zum Beispiel finde den Begriff der Mehrfachdiskriminierung gar nicht so schlecht, weil da wurde immer kritisiert, ja, das ist dann wie so ein Additionsverfahren und dann ähm, ist es dann nicht eine andere Qualität, sondern eine Quantität, aber ich finde durchaus, ähm, dass äh, bestimmte Subjektpositionen auch ein Mehr an Diskriminierung erleiden und das muss auch benannt werden, es ist nicht nur einfach eine andere Qualität und die Intersektionalität, so wie sie jetzt rezipiert wird, die die bietet irgendwie an, dass wir alle irgendwie Diskriminierungserfahrungen haben. Manche haben dann eine andere Qualität von Diskriminierung, aber das stimmt so nicht. Deswegen ähm, benutze ich manchmal auch immer noch den Begriff der Mehrfachdiskriminierung und für die Bündnisarbeit, die praktisch die andere Seite ist von der Analyse der Diskriminierungserfahrung, ich glaube, das ist interessanterweise sehr stark untertheoretisiert. Das finde ich ganz spannend, dass wir zu Diskriminierung sehr, sehr viele unterschiedliche Herangehensweise, Perspektiven, theoretische Zugänge haben. Zur Bündnispolitik, da wird immer nur gesagt, man muss Allianzen bilden. Aber wie werden die gebildet? Weil wir sehen ja, dass das ja nicht gelingt oder dass das immer wieder zusammenbricht. Und ich habe da jetzt in, in letzter Zeit mal vorgeschlagen, dass mal in Anlehnung an ähm, Said, aber auch in Anlehnung an Fernando Ortiz, einen kubanischen ähm, Anthropologen der 50er Jahre zu nennen, als wirklich eine kontrapunktische Solidarität. Das kontrapunktische Said macht das an Bach, ne? aber Bach finde ich ist auch interessant, aber ähm, 
komme irgendwie aus einem anderen Kontext, wo Bach nicht so wichtig war. Aber kubanische Musik, da gibt es eine, eine, eine Art, und das macht Fernando Ortiz auf, wie ein Singsang stattfindet und verschiedene Narrative erzählt werden. Und es funktioniert so, einer beginnt und erzählt die Geschichte, indem die Geschichte gesungen wird. Und dann gibt es andere Sängerinnen und Sänger, die sich dann einklinken und dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive und das ist dann harmonisch dann trotzdem, ne? deswegen kontrapunktisch. Das bleibt harmonisch, es bleibt praktisch ein Lied, aber es sind verschiedene Perspektiven. Das ist eine schöne Metapher und, und ähm, äh, Said nimmt das als, wie, wie kann man praktisch auch einen Text lesen, so kontrapunktisch, aber man könnte das zum Beispiel auch übernehmen für eine kontrapunktische Solidarität, die die Unterschiedlichkeit anerkennt, nicht löscht, nicht sagen, wir sind alle Menschen am Ende, weil das ist die schwierigste Kategorie überhaupt, ähm, aber auch ähm, nicht sagt, ähm, es, äh, die Unterschiede sind so äh, schwerwiegend, dass es keine Solidarität, keine Allianzen mehr möglich ist. Dafür müssen wir aber ähm, viel stärker das auch noch theoretisieren, wie das dann tatsächlich auch gelingen kann. Und ich glaube, da gibt es Ansätze, aber das wäre vielleicht etwas, was, äh, wo ich glaube, was ganz wichtig wäre. Und dann komme ich dann auch gleich zur letzten äh, Frage der äh, Vereinnahmung. Ähm, ich meine, jede, jede Kategorie jede Bewegung, jeder Begriff kann immer vereinnahmt werden. Das ist, ähm, so, sobald man irgendetwas praktisch in die Debatte wirft, kann das von anderen vereinnahmt, missverstanden, falsch interpretiert, anders interpretiert werden, wie, wie man das ähm, gedacht hat. Und Spivak hat dieses schöne Beispiel, was kann ich dafür, was mein geschiedener Mann von mir sagt. Ne? Ähm, und so ist es mit diesen Begrifflichkeiten wie Feminismus, aber natürlich auch Marxismus, auch. Also es gibt da sehr unterschiedliche Formen, das auch zu äh, begreifen. Ich glaube, das ist überhaupt kein Argument um, gegen den Feminismus, dass das vereinnahmt werden kann. Aber es spricht dafür, dass diejenigen, die eine, eine spezifische Form ähm, des Feminismus, des, des kritischen Feminismus ähm, auch äh, bevorzugen, dass die wahrscheinlich doch angehalten sind, und dann würde ich äh, mich oder uns auch dazu zählen, ähm, den Begriff zu schärfen und sich auch wieder anzueignen. Und zwar nicht, indem man immer wieder daran festhält, an alten Definitionen, sondern die Definitionen durch einmal wieder erneuern, ja, also Iteration, ne? wiederholen, aber leicht auch verändern, immer wieder anpassen an den Kontext und sich auch in dem, was, glaube ich, sehr wichtig ist, in, in dem Feld der Vermittlung auch ein bisschen stärker ähm, auch Praxen entwickeln, weil einfach nur immer in den kleinen Kreis darüber sich unterhalten, meinst du den Feminismus oder den Feminismus und äh, dann immer diese Namen hin und her zu werfen, ohne sich die Arbeit anzutun, das zu vermitteln an größere Gruppen, die keinen Zugang haben zu diesen doch immer mehr geschlossenen ähm, Diskursen, ist, glaube ich, das, das wirkliche Problem. Dann glauben Sie tatsächlich, dass Feminismus so etwas ist, was alles Schwarzer dann macht, was es wahrscheinlich auch ist, aber das ist eben nicht der Feminismus, den ich jetzt für mich irgendwie ähm, gerne definiert haben möchte. Okay, I'm going to keep it very I'm going to keep it very short so that you all are on time to your Friday parties. Uh, so um, in response to the question on Balibar, um, I think that at least, um, uh, Angela, please correct me if I'm misrepresenting you, but I think at least we on the panel don't think in categories of men and women. I don't think they are meaningful categories for us because these are categories we are constantly trying to challenge and deconstruct. So in that, in so far, I mean, there are many things that Balibar says that I would subscribe to. Aber um, also die Kategorie, Sie haben über Mann und Frau gesprochen. Für uns sind diese Kategorien nicht wirklich sinnvoll. Ja, also wir wir versuchen diese Kategorien zu problematisieren und zu dekonstruieren. Um, um, in response to the intersectionality, I think uh, I, I, I think I would uh, subscribe to a lot and underline what Maria said, but I'd just like to point out one little thing that what is not done adequately from my, in, in my view um, in our whole debates on intersectionality is focus on the conflict between categories. Yeah? We're constantly thinking about how to think the categories together. So how is race already gendered and how gender is already racialized or how you know, class is always looming out there, but also think very carefully about the conflict within categories and how they, in a certain way, also make our politics, but also our theorizing very difficult. Um, and uh, um, um, 
to the first question on the relevance and the influence of uh, psychoanalysis for Marxism, for post-colonialism, uh, for feminism, and for me, one of the most enduring questions is, um, which of course already is addressed 25 years ago by Spivak and Candace Subaltern speak, is why do people desire that which is against their self-interest? Yeah? The old, old, but very significant question of ideology critique. Yeah, that we, we still need to grapple, and post-structuralists try to throw that out by saying, you know, this whole idea of false consciousness is, you know, problematic, but I, I still think it's an extremely powerful point. I mean, to understand a lot of, lot of contemporary um, uh, situations that we find ourselves in, yeah? whether it's Trump voters, whether it's um, other, other kinds of uh, uh, political um, problems that we're confronted with, how is it that subjects are produce and constituted, and each of us, I'm not claiming that any of us in this room are post-ideological. Yeah? The wonderful line by Terry Eagleton. I have lots of problems with Eagleton, but ideology is like bad breath. It's always the others who have it. So I'm not saying that it's only the Trump voters who are caught in ideology and that I'm post-ideological, and that if anybody wants to be emancipated, they should look like me, and be like me, and act like me, and do politics like me how each of us is constituted, ideologically constituted, such that we desire that which is against our self-interest. And how, again, to go back to Spivak, our desires can be rearranged. So that I'm not saying there'll be a convergence and a neat confluence between what we desire and what is in our self-interest, but somehow this tension can at least be addressed. And I think that's also another intervention against Fraser, who it was not just 20 years ago, but as recent as uh, uh, the Trump election, where she wrote a very, very strong critique against anti-racist politics and identity politics, saying that, see, again, they are responsible for Trump coming into power because class was not addressed enough. Yeah, Too much talk on about racism and Black Lives Matter and not enough talk about class privileges. So she was, again, um, uh, blaming um, feminism, critical race theory or, uh, 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 you know, queer, queer uh, uh, politics for, for the rise of people like Trump. And I think this is extremely disingenuous uh, because this is completely disregarding um, the, 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 the very important critique, and uh, Angela just pointed out, that has been made that uh, you can't just divide it into good politics and bad politics. Yeah, this doesn't lead to this doesn't lead to fruitful kind of uh, uh, I, I don't like the word but I'll use it it's late in the evening dialogues and alliance politics um, so I, I think two points to summarize conflict between categories and the question of ideology critique thank you very much you all have been a great audience Ja, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure, für ihre Geduld. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, es ist mir klar, aber es war so spannend. Ich wollte an keinem Punkt irgendwie das abbrechen und ähm, zeigt ja auch die Komplexität der Themen und die Wichtigkeit. Ähm, morgen geht es weiter. Nee, erstmal gibt es heute Abend eine Soli-Party im About Blank, wo ihr alle hingehen könnt. Wenn ihr äh, bei der Marktschule angemeldet seid, dann ähm, zahlt ihr weniger Eintritt. Dann geht es morgen weiter um 10 Uhr mit den Workshops und dann abends um 19 Uhr wieder hier zu der Veranstaltung Unsere nicht reproduktive Zukunft, Biotechnologie, Demografie und die Ökonomie biologischer und gesellschaftlicher Reproduktion mit Melinda Cooper. Ich glaube, es wird auch nochmal ganz spannend. Also dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder und äh, vielen lieben Dank.